আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছে আমি যে ফিকান এবং একই সাথে বলতে চাই ভৌতিক কথার একশো একান্নতম এপিসোড নিয়ে কিন্তু আমি হাজির হয়ে গেছি এবং আশা করছি আজকের এপিসোডটি আপনাদের দারুণ সুন্দর লাগবে বিকজ আজকে কিন্তু দারুণ দারুণ কিছু ঘটনা আছে আজকে প্রথমে আমরা শুনব সামিউ সাকিব ভাইয়ের ঘটনা অর্থাৎ আপনারা সামিউ সাকিব ভাইয়ের আজকের ঘটনা প্রথমে শুনবেন এই কারণে বিকজ তিনি আমাদের প্রেতের ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে সেখানে উনি পেতনি একটা ঘটনা পাঠিয়েছিলেন রহস্য একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা পাঠিয়েছিলেন পেতনির ঘটনা এবং সেই ঘটনার পরবর্তী অংশ ভৌতিক কথায় তিনি আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন অর্থাৎ আপনারা যদি চান এই ঘটনাটা রিলেট করতে মানে সামু সাকিব ভাইয়ের ঘটনাটা যদি রিলেট করতে চান তাহলে অবশ্যই প্রেতের ষোলোতম এপিসোডটা শুনবেন প্রথম ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবেন কোন ঘটনা থেকে কোথায় চলে এসেছি আশা করছি সেই ঘটনার পরবর্তী অংশ এখানে শুনতে পারবেন দারুণ একটা স্টোরি ছিল এবং তার পরবর্তী অংশ আমরা প্রথমে শুনবো এরপরে শুনবো আমরা কালো জাদুর একটি ঘটনা যেটা আসিফ ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আসিফ ভাইয়ের ঘটনা মানে বরাবরই মারাত্মক ইনটেন্স এবং খুবই সাসপেন্স বলে স্টোরি হয় এবং এরপরে থাকবে আরমান ভাইয়ের মানে দারুণ একটি ঘটনা এবং তারপরে আমরা শুনব আরেকটি দারুণ স্টোরি যাকে বলে বিদ্যুৎ ভাইয়ের স্টোরি শুনবো আমরা এবং একই সাথে আমরা আজকে সারাটা এপিসোড দারুণভাবে এনজয় করব এবং পুরো এপিসোডে আমরা মোট চারটা থেকে পাঁচটা স্টোরি শুনছি দারুণ দারুণ সব স্টোরি শুনছি আমি আর কথা বাড়াবো না ছোট্ট করে আমাদের ইমেল আইডিটা বলেই আজকের মতো শো শুরু করব আমাদের একটা ইমেল আইডি আছে আপনারা যদি চান আপনারা ঘটনা পাঠাবেন তাহলে এই ইমেলে ঘটনা পাঠাবেন উইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিস অ্যাট রেড জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস রেড জিমেল ডট কম ভৌতিক স্টোরিস অ্যাট রেড জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলে গিয়ে ঘটনা সেন্ড করে দেবেন অবশ্যই ইউনিক হতে হবে এবং আগে কোথাও প্রচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনা প্লিজ শেয়ার করবেন না সো আমি এখনকার মতো আর কথা না বলে সরাসরি প্রথম ঘটনায় চলে যাচ্ছি আশা করছি আপনাদের সময়টা ভীষণ রকম সুন্দর যাবে চলে যাই ঘটনায় সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি স্যামু সাকিবের স্টোরি শুনব বিকজ আপনার গতকাল প্রীতের এপিসোডে যে স্টোরিটা শুনেছিলেন সেই ঘটনারই পরবর্তী অংশ বা পেত্নির সেই ঘটনার পরবর্তী অংশ আমরা ভৌতিক কথায় শুনতে চলেছি আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের দারুণ সুন্দর লাগবে আমি শুরু করছি স্যামু সাকিব ভাইয়ের ঘটনা তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জেফি ভাই আমি সামিউল সাকিব আমার বাসা যশোর এরপর তিনি তার ফোন নম্বর দিয়েছেন এরপর লিখেছেন জেফি ভাই আমি এখন যে ঘটনাটি শেয়ার করব এটা আমার প্রেতে শেয়ার করা আমার সেজ কাকার সাথে ঘটে যাওয়া পেত্নির প্রতিশোধ ঘটনার বাকি অংশ জেফি ভাই আমি ঘটনা শুরু করার আগে আমি শ্রোতাদের কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনি যত বড় বিপদে পড়েন না কেন সবার আগে মহান আল্লাহ তালাকে স্মরণ করুন আর তার কাছে সাহায্য চান ডাকার মতো ডাকলে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন কথাটা কেন বললাম ঘটনা শেষে অবশ্যই পরিষ্কার করে দেব আপনাদেরকে জেফি ভাই এবার কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় আসা যাক জেফি ভাই হুজুর যখন ওই পেত্নিটাকে আমার কাকাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করলেন তখন সে যাওয়ার সময় ওই হুজুরকে বলেছিলেন সে হুজুরকে ছাড়বে না সে প্রতিশোধ নিতে আবারও ফিরে আসবে তার কয়েকদিন পরের ঘটনা ওই পেত্নিটা ঠিকই ওই হুজুরকে একা পেয়ে তার উপর আক্রমণ করে আর তার কারণ আমার কাকার উপরে যেটা ভর করেছিল ওটা নিশি পেত্নি ছিল এই ধরনের পেত্নিগুলো একটু বেশি প্রতিশোধ পরান হয় এদের যার উপরে রাগ থাকে তাকে একলা পেলে তার উপর আক্রমণ করেই বসে হুজুর আমার কাকার কাছ থেকে ওই পেত্নিটাকে আলাদা করার কয়েকদিন পর তার মসজিদে এসার নামাজ পড়ানোর পর যখন তারা বাড়ি ফিরছিলেন তখনই ওই পেত্নিটাকে একা পেয়ে তার উপরও আক্রমণ করে একদিন রাতে হুজুর এসার নামাজ শেষ করে বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু হুজুর ভুল বসত তার শরীর বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে সবাই যেসব হুজুর জিন ছাড়ানোর কাজ করেন তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য সব সময় শরীর বন্ধ করে রাখেন খুজুরের বাড়িতে যেতে প্রতিদিন তাকে বিশাল বড় একটা মাঠ পার হতে হয় আর ওই মাঠটা ওই কাগজ মিলের কেন্দ্রীয় মসজিদের পেছনে ছিল খুচুর প্রতিদিন ওই মাঠে নামার আগে তার শরীর প্রতিদিনের মতো বন্ধ করে নেন কারণ ওই মাঠটা তেমন ভালো ছিল না ওখানে প্রায় নাকি ভয়ানক ঘটনা ঘটত প্রতিদিন হুজুর 
শরীর বন্ধ অবস্থায় ওই মাঠে নামলে সেদিন শরীর খোলা অবস্থায় ছিল এবং ওই মাঠে নেমে গেলেন শরীর খোলা অবস্থায় আর তারপর ওই মাঠ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ওই মাঠের চারপাশে অনেকগুলো মাঝারি সাইজের নারিকেল গাছ ছিল আর তারপরে হুজুর কিছু দূর হাঁটার পর একটা বিষয় খেয়াল করলেন তিনি দেখতেন তার থেকে কিছুটা দূরে একটা নারিকেল গাছকে যেন পা ঝুলিয়ে বসে আছে তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন তিনি হয়তো অন্ধকারে ভুল দেখেছেন কারণ সেখানে প্রচন্ড অন্ধকার ছিল এবং নিকষ কালো অন্ধকারে সব কিছু ভুলভাল দেখতেই পারেন আর ওই মাঠটা পুরোপুরি জনশূন্য ছিল এত কিছুক্ষণের মধ্যেই হুজুরের সকল ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় হুজুর পকেটে সবসময় একটা ছোট্ট টর্চ লাইট থাকতো হুজুর টর্চ লাইটটা মেরে প্রথমে দেখার চেষ্টা করলেন ওই নারকেল গাছে কে ছিল কিন্তু হুজুর প্রথমে ওই নারকেল গাছে কাউকে দেখতে পেলেন না হুজুর ভাবলেন তিনি প্রথমে ভুলই দেখেছেন ওই গাছে কেউ ছিল না কথায় আছে বিপদ যখন আসে চারিদিক থেকে আসে হুজুরের ওই টর্চ লাইটটাতে সেদিন তেমন চার ছিল না আর তাই ওটা কিছুক্ষণ জানার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তাই আবার হুজুরের চারপাশ ঘন কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায় আর হুজুর যেই ওই গাছের সামনে গেলেন তখন তার সাথে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা হুজুর তার জীবন দশায় কখনো ভুলতে পারবেন না হুজুর যেই গাছের সামনে এলেন হঠাৎ করে তার মনে হলো গাছের উপর থেকে কে যেন লম্বা চুল ফেলে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলো আর ওটা তাকে মাটি থেকে প্রায় দু হাত থেকে তিন হাত উপরে ওটা হুজুর গলা এক মাঝখানে চুলতে পেঁচিয়ে ধরেছিল আর তাই হুজুর কোনো দোয়া কালামও পড়তে পারছিল না ওটা এতটা জোরে হুজুরের গলা পেঁচিয়ে ধরেছিল যে হুজুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল আর তারপরে হুজুরের মনে হলো কে যেন গাছের উপর থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে আসছে আর তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় না কি সরে বলছে কি রে আমাকে চিনতে পেরেছিস আর তারপরে হুজুর ইশারায় না বোধক উত্তর দিলেন আর তার কারণে ওটা এমন ভাবে হুজুরের গলা চুল রীতিমতো পেঁচিয়ে ধরেছিল হুজুর কথা বলার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছিল এবং সে সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন একবার নিজেকে এই অবস্থায় কল্পনা করে দেখুন বুঝতে পারবেন একজন মানুষ যখন এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে যান তখন তার নিজেকে কতটা অসহায় মনে হয় আর তারপরে যেটা গাছের উপর থেকে হুজুরের গলা পেঁচিয়ে ধরেছিল ওটা হুজুরকে বলল আমি সেই ভেদ নেই যাকে তুই কয়েকদিন তোর সাথে কোনো প্রকার শত্রুতা না থাকার পরে ওই ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছি রে আমরা তোদের কখনোই বিনা কারণে আক্রমণ করি না মানুষরা প্রথম আমাদেরকে আঘাত করে আর আমরা যখন আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চাই তখনই তোর মতো কিছু হজুর এসে আমাদের বাধা দেয় আমাদের উপরে অমানবিক নির্যাতন করে আর তারা মানুষের দোষটা সবসময় ঢাকার চেষ্টা করে আর আজ তোকে একা পেয়ে গেছে তোর আজ আর কোন বিস্তার নেই আজ তোকে কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে এই মাঠের আশেপাশে তেমন কোনো জনবসতি নেই আর এই অন্ধকার কেউ তোকে বাঁচাতে আসবে না আজ তোকে আমি মেরে ফিরব আর তখন হুজুরের মনে পড়ল তিনি তার শরীরটা আজ বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছেন আর তিনি তখন ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিলেন আজ আল্লাহ ছাড়া তাকে আর কেউই কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারবে না আর তখন তিনি মনে মনে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করতে শুরু করলেন তিনি মনে মনে মহান আল্লাহ তালাকে বললেন হে আল্লাহ আমি তো আজ পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি করিনি সবসময় নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করে গিয়েছি মনে রাখা ভালো ওই হুজুর যদি কোনো মানুষের শরীর থেকে জিন ছাড়াতেন বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না তিনি এমনি মানুষের উপকার করতেন তিনি মনে মনে আল্লাহ ডাকলে তিনি অবশ্যই বান্দাকে সারা দেন হুজুর মনে মনে দোয়া করার সাথে সাথে আকাশ থেকে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকালো এবং আলোকিত হয়ে গেল সেই জায়গাটা আর ভূত পেত্নীরা সবসময় বিদ্যুৎ চমকানো বজ্রপাত প্রবল ঝড় বৃষ্টি এনে ভয় পেয়ে পানিয়ে যায় আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে ওই পেত্নিটার সাথে সাথে হুজুরকে ছেড়ে দেয় আর ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় আর হুজুরটা ঠস করে মাটিতে পড়ে যান আর তারপরে হুজুর উঠে দাঁড়ান 
হজুর মা যায় একটু ব্যথা পেয়েছিলেন আর হজুর উঠে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আইতাল কুরসি পরে নিজের শরীরটা বন্ধ করে নেন আর তারপরে তার বাড়িতে চলে গেলেন আর এরপর থেকে হুজুর শরীর বন্ধ না করে কখনো কোথাও যেতেন না জেফি ভাই আমার কাকা ওই হুজুরের কাছে ছোটবেলায় আরবি পড়তেন আর ওই হুজুর কাকাকে ঘটনাটি শেয়ার করেছিলেন আর কাকা করেছেন আমাকে আর আমি আমার মতো করে ঘটনাটি শেয়ার করলাম আপনাকে আর আপনি শেয়ার করছেন সারা পৃথিবীকে আমার কাছে আরও ঘটনা আছে আমি সময় পেলে অবশ্যই লিখে পাঠাবো ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক ইতি সামিউল সাকিব যশোর থেকে বলছি ফাইনালি পেত্নীর ঘটনাটার পরবর্তী অংশটা আমরা পেয়ে গেলাম দারুণ লেগেছে দারুণ লেগেছে কনগ্রাচুলেশন সামিউল সাকিব ভাই কনগ্রাচুলেশন অনেক সুন্দর ছিল স্টোরিটা আমি প্রথমে এই জন্য স্টোরিটা এঁকেছি যে গতকাল যারা যারা শুনেছেন আমাদের প্রেত প্রেতের শ্রোতম এপিসোড যারা যারা শুনেছেন তারা কিন্তু আজকের এই এপিসোডটা অবশ্যই এনজয় করেছেন আমার বিশ্বাস এবং মানে এই প্রথম ঘটনাটায় আপনারা অনেক বেশি এনজয় করেছেন আমার বিশ্বাস এবং আমি একই সাথে বলতে পারি এতটুকু যে আজকেও কিন্তু প্রেতের একটা এপিসোড গিয়েছে আশা করছি खूब भलो लगे विश्वास करी कथा ना बाड़िए चले जाटन मन कथा आयनारा एत रहस्य घा जेटा कि ना अपनार धारणारो ऊर्धे हेलो जेफ्रे भाई गानवाला आसिफ लिखी एवं एत खन जावत ओपरे जाम तर सबटा सत्य छो तब यह सत्यर पेचने घापटी मेरे बस भयंकर एक अपशक्ति से अपशक्तर नाम ही हे कलो जदू के आयनार ओपास कथा बोल के तुम कि चाओ तुम घटनाटीयर ढाडाते बसबाज कर बरशाल झालकाटी अवस्थित এবং আমরা দুই বোন দুই ভাই বাবা মার সঙ্গে বাড্ডাতেই থাকি তো আমি আজ যে কালো জাদুর ঘটনাটি শেয়ার করতে চলেছি সেটি মূলত আমার লাইফের একটি কালো অধ্যায় বলতে পারেন এবং এই কালো অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং এই কালো অধ্যায়ের সময়কালীন আমি প্রতিনিয়ত এক প্রকার মৃত্যুর আতঙ্কে থাকতাম ঘটনা প্রবাহে যাচ্ছি ঘটনার সময়কাল দু হাজার অর্থাৎ বেশ কিছু বছর আগে ঘটেছিল ঘটনাটি এবং ঘটনার বছরে আমার লেখাপড়ার ওপর একটু গ্যাপ পড়ে যায় অর্থাৎ দু হাজার সালে আমি পারিবারিক কিছু ঝামেলার কারণে আর অ্যাডমিশন নিতে পারিনি এবং অ্যাডমিশন নিতে না পারায় বছরের শুরুতেই আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল আর আমার মন খারাপ দেখে আম্মু বললেন কি রে কি হয়েছে তোর এত মন খারাপ থাকলে হবে তুই তো জানিসই মা তোর বাবার হাতের অবস্থা খুবই খারাপ এ বছর হয়নি তাতে কি হয়েছে আসছে বছর অবশ্যই আল্লাহ বাগ চাইলে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে এবং ঠিক হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ তখন আবার ভর্তি করে দিব মায়ের কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে থাকলাম সবই তো বুঝলাম আম্ম কিন্তু এইসবের বাইরেও কেন জানি মনটা ভীষণ খারাপই লাগছে আমার আমার কথা শুনে আম্মু বললেন আমি তোর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি মা তবে তুই চিন্তা করিস না তোর ফজল মামা বরিশাল থেকে আজ ঢাকা এসেছেন 
এবং তিনি আমাদের সবাইকে তার বড় ছেলের বিয়েতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন আম্মুর কথা শুনে বললাম ফজল মামা মানে তুমি তো সদ ভাইয়ের কথা বলছো আম্মু আমার কথা শুনে আমার আম্মু বললেন সদ ভাই হলে কি হবে ওরা তোর ছোট মামা তাই না আর বড় বোন হিসেবে আমি তো ওদের ফেলে দিতে পারি না আম্মুর কথা শেষ হতে না হতেই আমি বললাম যারা তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে একাই সব কিছু ভোগ করেছে তাদেরকে তুমি প্রশ্রয় দিলেও আমি তাদের মামা হিসেবে মেনে নেইব না এবং নেও নেই আমার কথা শুনে আম্মু বললেন আচ্ছা সবই বুঝলাম এবার তাহলে তৈরি এনে যা আজ রাতে আমরা লঞ্চ করে রওনা দেব আম্মুর কথা মতো নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম এবং ছোট বোন রাত্রিকে বললাম ছোট ভাই শৈশবকে তৈরি করে দেয় আমি একটু বাইরে থেকে আসছি এরপর আমি বাইরে চলে যাই এবং বাইরে থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বাসায় ফিরে আসি এবং বাসায় ফিরে এসে আব্বু আম্মুর সাথে আমরা চার বোন ফজল মামা আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি বেলা তখন পাঁচটা বেজে তিরিশ মিনিট ঠিক এমন সময় দরজায় কলিং বেলের টোন বেজে উঠল রীতিমতো টোন বেজে ওঠার পর আম্মু বললেন দেখ তোমা কে এলো আম্মু কথা শোনা আমি দরজায় গেলাম এবং দরজার ওপাশে দেখলাম ফজল মামা দাঁড়িয়ে আছেন এবং মামার সাথে মামার মেজ ছেলে আকরামও দাঁড়িয়ে আছেন এরপর আমায় দেখে মামা বললেন কি রে বন্যা কেমন আছিস মামার কথা শেষে বললাম এই তো মামা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এরপর মামা আর মামাতো ভাই আকরাম ঘরে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে আব্বু আর আম্মুকে বললেন তোমরা রেডি তো মামার কথা শুনে আম্মু বললেন হ্যাঁ আমরা তো কখন থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি কিন্তু তোর তো আসতে আসতে দেরি হলো কি আর বলবো কেন তো দেরি হলো কেন আম্মুর কথা শুনে মাঝে মামা বললেন আর বলো না আপা বিয়ের কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল বুঝলে আর সেগুলো কিনতে একটু দেরি হয়ে গেল আর কি মামার কথা শেষ হতে না হতেই আব্বু বলে উঠলেন আমরা কিন্তু তিন চার দিনের বেশি থাকতে পারবো না আমার কাজের অনেক চাপ আছে আব্বুর কথা শুনে ফজল মামা বললেন আরে দুলা ভাই কি যে বলেন পরশুদিন গায়ে হলুদ আর তার পরের দিনই বিয়ে এরপর আমরা সকলেই বাড্ডা থেকে সদর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ঘন্টা দেড়েক পর সদর ঘাট লঞ্চ টার্মিনালে পৌঁছে যায় এবং পৌঁছানোর পর নির্দিষ্ট লঞ্চের টিকিট কেটে চড়ে বসে পড়ে রিদু মামা এরপর বেশ কয়েক ঘন্টা জার্নি শেষে ফজল মামা আম্মুকে বললেন আপা তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যদি তুমি অনুমতি দাও তো বলতে পারি মামার কথা শুনে আম্মু বললেন কি আমার কথা বলবি যেটার জন্য তোকে আমার অনুমতি নিতে হবে আম্মুর কথা শেষে ফজল মামা বললেন কথাটা অন্য সব কথার মতো নয় আপা আর এই জন্য তোমার অনুমতি নিলাম আর কি মামার কথা শুনে আম্মু বললেন আচ্ছা অনুমতি দিলাম এবার বল কি বলবি বল আম্মুর অভয় পেয়ে মামা আমতাম তা সরে বললেন আসলে আপা কথাটা হলো আমার ছেলে আকরাম তোমার মেয়ে বন্যা আছে না বন্যাকে নাকি একটু পছন্দ করে আর তাই আমি বলছিলাম কি তোমার আর দুলা ভাই যদি মত থাকে তাহলে আমার বড় ছেলের বিয়ে শেষে বন্যাকে আমার আমরা আংটিটা পড়িয়ে রাখবো কি বলো মামার কথা শুনে আম্মু বললেন বন্যা এবার অ্যাডমিশন নেওয়া হয়নি তাই ওর মনটা খুব খারাপ তবে তোকে আমি এখনই কথা দিতে পারছি না আম্মুর কথা শুনে মা বললেন কেন আপা কি সমস্যা আমার ছেলে কি দেখতে খারাপ মামার কথা শুনে আম্মু বললেন আমি কি তোকে এই ধরনের কিছু বলেছি আমি বলেছি বন্যার এবছর অ্যাডমিশন নেওয়া হয়নি ওর মনটা এই জন্য খুব খারাপ হয়ে আছে তাছাড়া বন্যারও তো মতামতের একটা বিষয় আছে তাই না ওকে তো জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবো না আম্মুর কথা শেষ হতো না হতে মামা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আপা কোনো সমস্যা নেই তুমি বন্যার সাথে কথা বললে দু একদিনের ভিতরে আমাকে জানিয়েও এরপর আমরা লঞ্চ জার্নি করে ঝালকাঠিতে পৌঁছে যাই এবং পৌঁছানোর পর দিন গায়ে হলুদের দিনে মামা তো ভাই আকরাম আমাকে জানায় সে নাকি আমাকে পছন্দ করে এবং আমি রাজি থাকি তার বড় ভাইয়ের বিয়ের পর সে আমাকে আংটি পরিয়ে রাখবে আসলে সত্যি বলতে আমি আমার সৎ মামাদের অনেক আগে থেকেই পছন্দ করি না এবং কেন বা কি কারণে পছন্দ করি না সেটা তো আমি আগেই বলেছি সো মামা তো ভাই আমাকে আংটি বদলের কথা বলার পর আমি তাকে ডিরেক্ট না করে দিই এই মুহূর্তে এসব নিয়ে আমি ভাবছি না এবং আমার ইচ্ছা আগামী বছর অ্যাডমিশন নিয়ে আমি আমার লেখাপড়াটা নিয়মিত চালিয়ে যাব আমার কথা শেষে মামা তো ভাই আকরা মামায় জানায় আমি তো তোমার লেখাপড়া করতে নিষেধ করিনি তুমি চাইলে লেখাপড়া করবে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই আকরাম ভাইয়ের কথা শেষে আমি পুনরায় তাকে কড়া ভাষায় বলে দিই আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এ কথা বলার পর সেখান থেকে সরে গিয়ে আমি আমার আম্মুর কাছে চলে যাই বলে রাখা ভালো আমার সৎ মামার বাড়িটা ছিল দোতলা এবং তাদের বাড়িতে যাওয়ার পর আমাদেরকে উপরের দুটো ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল গায়ে হলুদ শেষ হলে রাতে আমরা যে যার মতো ঘুমাতে যাই কিন্তু কেন জানি আমার চোখে কোনো ঘুম আসছিল না 
আর তাই আমি একটু হাঁটাহাটি করার জন্য ছাদে চলে যাই এবং ছাদে যে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর খেয়াল করলাম ছাদের দিকে কেউ একজন উঠে এসেছে যেহেতু বিয়ে বাড়ি এবং বাড়ি ভর্তি লোক আছে তাই আমি ধরে নিলাম হয়তো মেয়ের পক্ষে কোনো আত্মীয় স্বজন হয়তো ছাদে আসছে এসব ভেবে আমি ছাদের কারণে চুপচাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এবং সিঁড়ির ঘরের দরজার দিকে তাকিয়েছিলাম এবং বেশ অল্প সময়ের মধ্যে দেখলাম আমার মামাতো ভাই আকরাম ছাদে উঠে এলো এবং সে ছাদে উঠে সোজা আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল প্লিজ তুমি রাজি হয়ে যাও না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালো রাখবো মামাতো ভাইয়ের কথা শেষে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললাম কি আকরাম ভাই আপনি এত বাঁচে মানসিকতার মানুষ সেটা আমার জানা ছিল না আপনি আপনি জেনে রাখুন আমি আপনার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্কে যেতে চাই না আমার কথা শুনে মামাতো ভাই আকরাম এবার আমাকে খুব সহজরে একটি থাপ্পড় দিয়ে বললো তোর খুব দেমাক না খুব দেমাক কিন্তু তুই মনে রাখিস আমি তোকে আমার করে নিবই এবং সেটার জন্য আমার যা যা করা দরকার আমি সেটাই করব যত কিছু করা লাগে না কারণ আমি করবই এই বলে আকরাম ছাদ থেকে নেমে গেল এবং এরপর আমিও ছাদ থেকে নেমে সোজ আমার রুমে চলে গেলাম এবং শুয়ে পড়লাম কিন্তু ছাদে আমার আর আকরামের সাথে যা যা ঘটেছে সে ব্যাপারে আমি কাউকে কিছু শেয়ার করলাম না বিয়ের দিনের ঘটনা পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমার চুল বাঁধা রাবারের বেনিটা আমার মাথায় থাকার বদলে বেশ কিছুটা দূরে চুল সহ বালিশের কাছে পড়ে আছে এবং এমনটা দেখতে পেয়ে আমি বিষয়টা নর্মালে নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম সামার নেওয়ার জন্য এবং সামার নেওয়ার জন্য আমি সুটকেস থেকে জামাটা আনতে গিয়ে দেখি আমার সুটকেসের লকটা খোলা সুটকেসের লকটা খোলা দেখে ভাবলাম হয়তো ছোট বোন রাত্রি কিছু নিয়েছে সুটকেস থেকে এরপর আমি সুটকেস থেকে আমার জামা কাপড় নিতে গিয়ে দেখলাম আমার একটি পুরনো নতুন জামা সুটকেস নেই এবং এমনটা দেখতে পেয়ে ছোট বোন রাত্রিকে ডেকে জানতে চাইলাম তুই কি আমার সুটকেস থেকে কিছু নিয়েছিস কোনো জামা নিয়েছিস আমার কথা শুনে রাত্রি বললো কই আপু আমি তো তোমার কোনো কিছু নেই কিছু ধরিও নাই রাত্রির কথা শুনে বললাম আমার একটা জামা খুঁজে পাচ্ছি না তাই তোকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দে যা এরপর আমি সামার শেষে নিচে চলে আসলাম এবং নিচে নেমে মেয়ের পক্ষের লোকজনের সাথে সময় দিতে লাগলাম এভাবে সকাল পেরিয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো রাত আটটার দিকে কাজে সাহেব এসে বড় মামাতো ভাইয়ের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে দেন এবং বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আমার মনে পড়ল আজ সারা দিনে একবারের জন্য আকরামকে দেখতে পেলাম না এসব ভেবে আকরামের মায়ের কাছে গিয়ে আমি জানতে চেলাম আচ্ছা মামি আকরাম ভাই কোথায় ওনাকে তো সারাদিন দেখতে পেলাম না আমার কথা শুনে মা আমি বললেন আকরাম আমায় খুব সকালে বললো মা আমি একটু বিশেষ দরকারে বাইরে যাচ্ছি এবং ফিরতে একটু দেরি হতে পারে আর তাই তোমাকে বলে গেলাম আর কি মা আমি কথা শুনে বললাম ও আচ্ছা এরপর আমি মামির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম এবং সকলের সাথে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম এবং খাওয়ার পর নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং শোয়ার পর আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি আর ঘটনাটা শুরু ঠিক এখান থেকে এবং ঘুমের এক পর্যায়ে আমি স্বপ্ন দেখি আমি আমার ঢাকার বাসায় নিজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি এবং বই পড়ার এক পর্যায়ে আমি খেয়াল করি আমার ঘরের দরজায় থাকা পর্দার আড়াল থেকে অচেনা অজানা কেউ একজন যেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখছে এবং এমনটা দেখে আমি মনের সংশয় দূর করার জন্য ঘাট থেকে নেমে দরজার কাছে যেতে আড়ালে থাকা বস্তুটি সরে গেল এবং স্বপ্নে এটা দেখার পর আমার রীতিমতো ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি ঘাট থেকে নেমে পড়ে অল্প কিছু পানি পান করে পুনরায় আবার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে এরপর কয়েকদিন চলে যাওয়ার পর আমাদের ঢাকা ফেরার সময় চলে আসে এক সময় এবং ঢাকা ফেরার আগের রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে আম্মু ফজল মামা আর মামিকে বললেন তোদের দুলাভাইয়ের কাজের ব্যস্ততা একটু বেশি আর তাই আমরা চাচ্ছিলাম আগামীকাল বিকেলে লঞ্চ করে ঢাকা রওনা হব আম্মুর কথা শুনে মামা বললেন আর দুটো দিন থেকে গেলে হয় না আবার মামার কথা শুনে আম্মু বললেন না রে ভাই আমার আমরা কাল বিকেলে রওনা হতে যাচ্ছি আর দেরি করিস না তোরা আর দেরি করিস না আম্মুর কথা শুনে মামা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যেটা ভালো মনে হয় তোমাদের মামার কথা শেষ হতে না হতেই মামা তো ভাই আকরাম বলে উঠলো আব্বা ঢাকায় আমার একটা কাজ ছিল আর তাই 
তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি ফুপিদের সাথে ঢাকায় চলে যাব এবং ফুপিদের বাসায় দুদিন থেকে কাজ শেষ করে আবার গ্রামে ফিরে আসবো আকরামের কথা শুনে মা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যাস তবে দুদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসবি ঠিক আছে এরপর মামা আম্মুকে বললেন আপা তাহলে আকরাম ঢাকা গেলে ওর একটু খেয়াল রাখবে কেমন মামার কথা শুনে আম্মু বললেন এত চিন্তার কি আছে ও তো আমারই বাতি যা দেয় না এরপর আমরা রাতের খাবার শেষ করে দোতারায় গিয়ে যে যার রুমে শুয়ে পড়ে এবং শুয়ে পড়ার পর আমি জানালে দিয়ে দেখতে পাই আকাশে খুব সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে এবং চাঁদের আলো চারিদিকটা আলোর মতো করে ঝকঝক করছে এমনটা দেখে আমি ছোট্ট বোন রাত্রিকে বললাম রাত্রি ছাদে যাবি আমার কথা শুনে রাত্রি বলল হ্যাঁ আপু চলো আমি ছাদে যাব যেতে ইচ্ছা করছে আমার এরপর আমি আর রাত্রি ছাদে গিয়ে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে চাঁদ জোছনা উপভোগ করছিলাম এবং চাঁদ দেখা শেষ হলে ফোনের ঘড়িতে দেখলাম বারোটা পঁচিশ বাজে ঘড়ি দেখা শেষ হলে রাত্রিকে বললাম এবার রুমে চল ফিরে যাই রাত অনেক হয়ে গেছে আমার কথা শুনে রাত্রি বলল আর একটু থাকি না আপু চাঁদ দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে রাত্রির কথা শুনে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এরপর বেশ কিছুটা সময় চাঁদ দেখার পর রাত্রি আমায় বলল আপু তুই একটু দাঁড়া আমি রুম থেকে আমার ফোনটা নিয়ে আসছি রাত্রির কথা শেষে বললাম আচ্ছা যা রাত্রি চলে গেলে আমি একা একা চাঁদ দেখতে থাকি এবং আকাশের দিকে মুখ করে চাঁদ দেখতে দেখতে অনুভব করি আমার পেছনে যেন কেউ এসে দাঁড়ালো এমনটা অনুভব করার পর আমি পেছন ঘুরে তাকে দেখি রাত্রি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি ওকে দেখে বললাম কিরে ছাদে আসলি কখন এবং ছাদে এসে আমাকে ডাক না দিয়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছিস কেন নিঃসন্দেহ ভূতের মতো করে দাঁড়িয়ে আছিস সমস্যা কি এবং তোর চুলই বা ছাড়া কেন তো জানিস না গ্রাম অঞ্চলে এত রাতে চুল ছেড়ে বের হওয়াটা বারণ এত রাতে চুল ছেড়ে বাইরে আসলে কিন্তু ভূতে ধরতে পারে আমার কথা শেষ হতো না হতে রাত্রি ভয়ঙ্কর এক পুঁইসাচে খাসি দিয়ে বলে উঠল রাত্রি সেই পৈশাচি খাসি শুনে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম অবশ্য ভয় পাই কারণ আমি শুনেছি গ্রাম অঞ্চলে নাকি ভূত প্রেতের আনাগোনা অনেক বেশি থাকে আমার কথা শেষ হতে না হতেই রাত্রি পুরোনায় এক পৈশাচি খাসি দিয়ে বলে দেখ তো ভূত দেখতে এমন নাকি আ দেখ না দেখ 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 এই বলে রাত্রির রূপ ধারণ করে আসা ভয়ঙ্কর শয়তান আত্মাটা তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে থাকে এবং সে তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার পর আমি দেখতে পাই চোখের স্থানে থাকা মনিটা ধপধপে সাদা হয়ে গিয়েছে এবং সেটা চেহারা এতটাই কুটসিট আর ভয়ঙ্কর ছিল যেটা আমি লিখে বোঝাতে পারবো না এবং এটা দেখার পর আমি সেখানেই চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এরপর আমার আর তেমন কিছু মনে নেই এবং যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করি নিজে বিছানায় এবং আমার বিছানার পাশে আম্মু আব্বু সহ মামা মামি দাঁড়িয়ে আছেন এবং খাটের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন আকরাম ভাই আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কিরে মা ছাদে তুই পড়েছিলি কেন রাত্রি যদি আমাদের খবর না দিত তাহলে তো সারা রাতে ছাদে পড়ে থাকতি কি হয়েছিল এমন যে তুই এবার খুব অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি আব্বুর কথা শেষ হতে না হতে আমি ছাদের সমস্ত ঘটনা আব্বু আম্মুকে খুলে বলি এবং তারা সব কিছু শুনে বলে এটা গ্রাম এলাকা আসলে আর গ্রাম এলাকায় এসব ঘটতেই পারে কিন্তু তুই এত রাতে ছাদে গিয়ে ঠিক করিস নি মা যাই হোক সকালে আমরা বিষয়টা দেখছি এখন তুই তোর আব্বুর সাথে গিয়ে শুয়ে পড় আজকে একা ঘুমাবি না আমি তখন খেয়াল করলাম আব্বু আম্মু যখন আমাকে এসব কথা বলছিলেন ঠিক ওই সময় আকরাম খাটের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে তার হাসিটা বেশ রহস্যজনক ছিল এরপর আমি আম্মুর সাথে শুয়ে পড়লে রুম থেকে সকলে চলে যায় এবং সকালবেলা ঘুম ভাঙলে আম্মু আমায় বলেন হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আয় কাজ আছে আম্মুর কথা শুনে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আমি ঘর থেকে বাইরে চলে যাই এবং বাইরে গিয়ে দেখি আব্বু একজন হুজুরের সাথে কথা বলছেন এবং তাঁতের সাথে মামা ও মামিও আছেন এরপর আমি সেখানে গেলে আব্বু সেই হুজুরকে আমাকে দেখিয়ে বলেন এটাই আমার বড় কন্যা এবং ওর সাথে গত রাতে ঘটনাটি ঘটেছিল আব্বুর কথা শেষ হতে না হতে হুজুর বলল এদিকে এসো বা এদিকে এসো আমার সামনে এসে বসো এরপর আমি হুজুরটির সামনে গিয়ে বসলাম তিনি আমাকে বেশ কিছুটা সময় ঝাড়ফুঁক করেন এবং ঝাড়ফুঁক শেষে একটি পানির গ্লাস আমার হাতে দিয়ে বললেন এই গ্লাসের সবটা পানি আল্লাহর নাম নিয়ে বেশ মিলনা বলে খেয়ে ফেলো এবং খাওয়ার পর দেখবে আল্লাহর রহমতে মনে থাকা সব ধরনের ময় ডর কেটে গেছে 
হুজুর কথা শেষ না হতে আমি গ্লাস হাতে নিয়ে গ্লাসে থাকা সমস্ত পানি খেয়ে ফেললাম এবং মহান আল্লাহ তালার নাম নিয়ে বিসমিল্লা বলে খেয়ে ফেলি এবং সত্যি বলতে কি আল্লাহ নাম নিয়ে বিসমিল্লা বলে গ্লাসের সবটুকু পানি পান করার পর আমার সম্পূর্ণ শরীরটা যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল মনের ভিতরে জমে থাকা ভয়গুলো যেন নিমিষেই উধাও হয়ে যায় পানি পান শেষে হুজুরটি আমার কাছে জানতে চাইলেন এখন তোমার কেমন লাগছে বা হুজুরের কথা শেষ হতে না হতে আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক বেশি ভালো লাগছে এবং আমার সম্পূর্ণ শরীর হালকা হয়ে গিয়েছে মনের ভেতরে জমে থাকা ভয় টর কেটে গেছে আমার কথা শুনে হুজুর বলে উঠলেন আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা বন আল্লাহ পাকের এরপর হুজুরটি আপুকে বললেন বাইজান আমার কাজ শেষ এখন আমি উঠি আপনি আমার ফোন নাম্বার রেখে দিন অদূর ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় তখন আমাকে ডাকলেই পাবেন এই বলে হুজিরটি চলে যান এবং তিনি চলে আসার পর আমার দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিকেলে লাঞ্চ ঘাটে চলে যায় এবং লঞ্চে ওঠার পর আমার ঢাকা পৌঁছে বাসায় চলে আসে এবং বাসায় আসার পরেই শুরু হয় মূল ঘটনা বাসায় আসার পর দিন খবর আসে আমার ছোট ফুপি নাকি খুব অসুস্থ এবং এই খবর শুনে আব্বু আমাদের বললেন সাজেদা তো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে তোমরা সবাই একটু তৈরি হয়ে নাও আমরা ওর বাসায় যাব আব্বুর কথা শুনে আমরা সকলেই তৈরি হয়ে নিলাম কিন্তু খেয়াল করলাম আমার মামা তো ভাই তৈরি না হয়ে ওর ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছে এবং ওর শুয়ে থাকা দেখে আম্মু বললেন কিরে আকরাম তুই কি আমাদের সাথে যাবি না আম্মুর কথা শুনে আকরাম উত্তর দিল না ফুপি তোমরা বরং যাও আমি বাসাতেই আছি আকরামের কথা শুনে আম্মু বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখে শুনে থাকিস এবং ফ্রিজে সব কিছু রাখাই আছে খিদে পেলে গরম করে খেয়ে নিস আকরামকে এসব বলার পর আব্বু আম্মু আমাদের চার ভাই বোন সাজেদা ফুপির মিরপুরের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সাজেদা ফুপির বাসায় পৌঁছে দেখেন ফুপির শরীরে স্যালাইন চলছে অর্থাৎ ফুপির শারীরিক দুর্বলতা অনেক বেশি এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ফুপির বাসায় যাওয়ার পর দিন আব্বু আম্মুকে বললেন তুমি এক কাজ করো বন্যাকে নিয়ে বাসায় চলে যাও এবং বাসায় যে দেখো আকরামের খাওয়া দাওয়া শিখ রাখ মতো হচ্ছে কিনা এদিকে আমি সব কিছু সামলাচ্ছি ঠিক আছে টেনশন বোর্ডা আব্বুর কথা মতো আমি আর আম্মু বাসায় চলে আসি আমার বাসায় আসার পর আকরাম আম্মুকে বলে ফুপি আমি আজকে বাড়িতে চলে যাই আকরাম কথা শুনে আম্মু বললেন তুই না বললে তোর কি যেন কাজ আছে আম্মুর কথা শুনে আকরাম বলল আমার কাজ হয়ে গেছে ভবি আর সেই জন্যই আমি বাড়ি থেকে যেতে যাচ্ছি আকরামের কথা শেষ হতে না হতেই আম্মু বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যেটা ভালো মনে করিস তুই এরপর বিকেলের দিকে আকরাম তার ব্যাগ লাগেজ গুছিয়ে আম্মুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার কাছে চলে যায় এবং সে দরজার কাছে গেলে আম্মু আমাকে বললেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় আম্মুর কথা মতো আকরামকে দরজার কাছে গিয়ে বিদায় দিতে গেলে আকরাম আমায় ফিস ফিস করে বলে আমাকে তোর ভালো লাগে না যেহেতু আমি তোকে শান্তিতে থাকতে দেবো না দেব না দেব না বন্যা আমি কোনোভাবে তোকে শান্তিতে থাকতে দেব না বিদায় বেলায় আকরামের মুখে এই ধরনের কথা শুনে আমার ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় নিজেকে কোনো রকমের শান্ত রেখে বলি সাবধানে যাবেন এবং এই কথা বলে আমি দরজাটা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে চলে আসি সেই রাতের কথা বাসায় শুধু আম্মু আর আমি থাকায় মা মেয়ে একসাথে রাতে ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু ঘুমের ঘরে আমি গ্রামে থাকাকালীন যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেটা আমি আবারও দেখতে পাই অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখি রাতের বেলায় আমি আমার নিজ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি এবং বই পড়ার সময় আমি খেয়াল করি আমার দরজায় থাকা পর্দার আড়ালে হয়তো একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এবং সেখানে আমি কিছু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি খাট থেকে নেমে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি কেউ আছে কি না এবং পর্দার নিকট যাওয়ার পরে মনে হলো পর্দার আড়াল থেকে কিছু একটা সরে গেল এবং স্বপ্নটা এমন দেখার পর আমি তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি উঠে বসি আর উঠে বসার পর আমি দেখতে পাই আমার ঘরের দরজায় থাকা পর্দাটি অস্বাভাবিকভাবে দুলছে এবং পর্দাটি এমন অস্বাভাবিকভাবে দুলছে আমি দেখে ভেবে পাই না যে কি হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম হয়তো ড্রয়িং রুমের ফ্যানটা ছাড়া আছে এই জন্যই অনেক বেশি এরকম হচ্ছে এসব ভাবা শেষ হলে আমি খাট থেকে নেমে দরজার দিকে যাই এবং দরজার কাছে পর্দা সরিয়ে দেখতে পাই ড্রয়িং রুমের ফ্যানটা অফ করে আছে এবং লাইটটা অফ করা সব কিছু অফ দেখে ভাবলাম হয়তো বাহির থেকে আসা বাতাসটাতে পর্দাটি দুলছিল এরপর আমি অন্ধকার হাতসে রীতিমতো ড্রয়িং রুমে থাকা ডাইনিং টেবিলের দিকে চলে যাই এবং ডাইনিংয়ে যে জগ থেকে পানি ঢেলে পান করতে থাকি এবং 
পানি পান শেষে রুমের দিকে আসছিলাম ঠিক এমন সময় লক্ষ্য করলাম আমাদের কিচেনে থাকা চুলার দিকে মুখ করে কে যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ যেটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা পেছন দিকটা আমার দিকে এবং সে রান্না করার পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে এমনটা দেখতে পেয়ে আমি ড্রয়িং রুমের লাইটটা অন করে দিই এবং ড্রয়িং রুমের লাইটের আলো কিচেনে পড়ার পর দেখতে পাই সেখানে কোনো কিছুই নেই এবং কোনো কিছু না দেখতে পেয়ে ভাবলাম অন্ধকারে ঘুমের ঘরে হয়তো বা কিছু দেখেছি ভুল ভাল দেখেছি আর এটা ভেবে আমি নিজে ঘরে গিয়ে আম্মুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি সেই রাতে তেমন আর কিছু ঘটেনি তবে এমন একটি রাত আমার জন্য অপেক্ষা ছিল যে রাতের কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না যা হোক পরদিন সকালে আব্বু আম্মুর ফোনে কল দিয়ে বললেন সাজিতা এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু সমস্যা হলো আমার একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়াতে একদিনের জন্য নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে আর তাই আমি চাই তুমি আজকে রাতটা সাজিদার সাথে থাকো এই বলে আব্বু ফোনটা কেটে দেয় এবং আব্বু ফোন কেটে দেওয়ার পর আম্মু আমাকে বলেন বন্যা তোর আব্বু আমাকে ফোন করে এসব বললো তুই কি আমার সাথে যাবি আম্মুর কথা শুনে বললাম না আম্মু তুমি বরং যাও আমার আর ওই বাসায় যেতে ভালো লাগে না আম্মু আমার কথা শুনে বললেন তাহলে তুই একা একা রাতে থাকবি কিন্তু কিভাবে আম্মুর কথা শুনে বললাম আমি একা থাকবো কেন আমি আমার ফ্রেন্ড চৈতে কল করে আসতে বলবো আর একসাথে আমরা ঘুমাবো কথা শেষে আম্মু বললেন তাহলে ঠিক আছে আম্মুর সাথে কথা শেষ করে আমি চৈতিকে কল দিয়ে সমস্ত কথা বলি চৈতি আমার কথা শুনে বলে তুই কোনো টেনশন করিস না আমি এখনই আসছি এরপর ঘন্টা খানেক বাদে চৈতি চলে এলো আম্মু আমাকে আর চৈতিকে সাবধানে থাকতে বলে সাজিদা ফকির মিরপুরের বাসায় চলে যায় এবং আম্মু চলে যাওয়ার পর আমি আর চৈতি সারা দিন অনেক মজা করি এবং রাত নেমে আসলে রাতের খাবার খেয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে থাকি এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে করতে কখন যে রাত দেড়টা বেজে গেল সেটা আমরা খেয়াল করিনি অনেক রাত হয়ে যাতে চৈতি আমাকে বলে রাত অনেক হয়েছে বরন্ত শিবর আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসছি আমার কথা শুনে চৈতি রীতিমতো হ্যাঁ সুযোগ এরপর আমি ওয়াশরুমের কাজ শেষ করে আমি বেসিনে এসে ফেস ওয়াশ করছিলাম ফেস ওয়াশ করার সময় আমি দেখতে পাই আয়নাতে ফ্যানা যুক্ত একটা চেহারা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই চেহারাটা দেখতে অনেকটা আমারই মতো এমনটা দেখে আমি নিজের মুখে থাকা ফেস ওয়াশের ফ্যানা গুলো এবং ধোয়ার পর দেখতে পাই আমার পেছনে থাকা চেহারাটির ফেসও আমার মতো অবস্থায় হয়ে আছে এবং সেটির ধোঁয়া চারিদিকে দেখে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় অর্থাৎ আয়না দিয়ে দেখা আমার পেছনে সেই চেহারাটি হুবহু আমার মতো ছিল সেটি চেহারার মাছ থাকা দুটো চোখ সেই গ্রামের ছাদে থাকা সেই শয়তানটার চেহারার মতো লাগছে এমনটা দেখে আমি ভীষণ রকম ভয় পেয়ে যাই এবং পেছন ঘুরে তাকে আমি দেখতে পাই আমার পেছনে কিছুই নেই কোনো কিছু নেই দেখে নিজের মনের ভুল ভেবে খুব দ্রুত পাই আমি ঘর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে নিজ ঘরের দিকে হাঁটা দিই এবং ঘরে এসে আল্লাহর নাম স্মরণ করে দোয়া কালাম পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি এবং আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে তেমন কিছু ঘটে নি ওই দিন আমার সাথে এরপর সকাল হলে চৈতি আমাকে বলে ওর একটু কাজ আছে সে কাজের জন্য ওকে নাকি বাইরে যেতে হবে চৈতি কথা শুনে বললাম তাহলে ফিরবি কখন আমার তো মনে হয় না আজও ফিরবে আম্মু যদি ফিরত তাহলে সকালবেলা আমার কল দিয়ে জানাতো আমার কথা শুনে চৈতি বলল আমি রাত নয়টার মধ্যে চলে আসবো এবং বৃষ্টিবাদল না থাকলে আটটার মধ্যে চলে আসবো এই বলে চৈতি চলে গেল এবং সারা দিন আমি বাসায় একা একা সময় কাটাতে লাগলাম সারা দিন চলে গিয়ে যখন রাত নেমে এলো তখন আমি চৈতির ফোনে কল দিয়ে দেখি চৈতির ফোন বন্ধ দেখাচ্ছে এবং ওর ফোনটা বন্ধ থেকে ভাবলাম ফোনে হয়তো চার্জ নেই তাই হয়তো ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো এবং বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে মুসল ধারায় বৃষ্টি নেমে গেল এবং বৃষ্টি নামার দশ মিনিট পর কারেন্ট চলে গেল এবং আমি মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিজ কক্ষের খাটের উপরে বসেছিলাম এবং বই পড়তে লাগলাম এবং বই পড়ার এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম আগের মতো আমার ঘরের দরজায় থাকা পর্দাটি অস্বাভাবিকভাবে দুলছে এবং এটি থেকে আমি ধরে নিলাম যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তাই বৃষ্টির হাওয়াতে এসব হচ্ছে এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শুনতে পায় দরজায় কে যেন ঠক ঠক করে নখ করছে এবং সেই নখ শুনে ভাবলাম হয়তো চৌতে এসে গেছে এরপর আমি মোমবাতিটা হাতে করে নিয়ে ঘরের সদর দরজার দিকে রওনা দিই এবং দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি কে চৈতে এসেছিস নাকি কিন্তু আশ্চর্য হলো সত্য আমি জিজ্ঞেস করার পর কোনো উত্তর এলো না উত্তর না আসাতে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম চৈতি তুই এসেছিস এবার জিজ্ঞেস করার পর চৈতির কণ্ঠ থেকে হালকা একটা উত্তর এলো হ্যাঁ এবং আমি চৈতির কণ্ঠ শুনে দরজাটা খোলার পর দেখি দরজার বাইরে কেউ নেই একদম সমস্যার নিরাপতা এবং ঘুটঘুটের সিঁড়ি পথ দেখে আমার বুকের ভেতরটা খা খা করছিল বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল হয়তো ওখানে চুপটি মরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে যাই হোক এরপর আমি মোমবাতির আলো
দিয়ে চার পাঁচটা চৈতিকে খুঁজতে লাগলাম এবং বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর যখন চৈতিকে দেখতে পারছিলাম না তখন নিজের মনের ভুল ভেবে পেছনে যেই না ঘুরতে যাব ঠিক তখনই সেই মুহূর্তে থেকে কিছু একটা আমার বাম কাঁধে হাত রাখে এবং সেই হাতটি ছিল অস্বাভাবিক রকম ঠান্ডা হাতটি রাখার পর আমি ভেবে নেই চৈতি হয়তো চলে এসেছে এবং এটা ভেবে যেই আমি দরজার বাইরের দিকে পুনরায় তাকাই ঠিক তখন আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না অর্থাৎ পেছনে দরজার বাইরে তাকানোর পর আমি দেখতে পাই হুবহু আমার মতো দেখতে দুজন মেয়েরও আমার দরজার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের দুজনের চেহারা আগের চেহারা থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং এটা দেখার পর আমি সেখানে আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার দিয়ে রীতিমতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এরপর আর আমার কোনো কিছুই মনে নেই এবং আশ্চর্য হলো সত্য ঘটনা ঠিক তিন দিন পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে এবং এই তিন দিন আমি হসপিটালে ছিলাম এবং সব জ্ঞানে ফিরে আসার পর জানতে পারি আমি নাকি দরজার সামনে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম এবং চৈতে এসে আমাকে ঘরে নিয়ে যায় ঘরে নিয়ে আসার পর আমি ফোন থেকে আব্বু আম্মুকে কল দিই আমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিষয়ে জানাই এবং আব্বু আম্মু সব কিছু শুনে সকালবেলা চলে আসে আমাকে হসপিটালে ভর্তি করে দেন এবং আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর আব্বু আম্মু লাস্ট রাতের সমস্ত ঘটনা আমি খুলে বলি এবং আব্বু সমস্ত ঘটনা শোনার পর বলেন তোমাকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করে বাসায় নেই তারপর আমি দেখছি কি করা যায় এরপর আমাকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করে বাসায় নিয়ে আসার পর আব্বু গ্রামের বাড়িতে আসার সেই হুজুরটিকে খবর দেয় এবং খবর দিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন এবং বলার পর আব্বু তাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন দ্রুত ঢাকায় এসে বিষয়টি একটু দেখেন তবে সৌভাগ্যক্রমে হুজুর আম্মুকে জানান তিনি এখন ঢাকাতেই আছেন এবং তাকে যেন আমাদের বাসার ঠিকানায় দেওয়া হয় এরপর আব্বু তাকে ঠিকানা দিলে তিনি বললেন আমি আর মতো সব কিছুর ব্যবস্থা করে আগামীকাল বেলা তিনটার সময় আসব এবং আসার পর আমি দেখব মূল সমস্যাটি কোথায় এরপর হুজুর আমাদের বাসায় আসেন এবং বাসায় এসে তিনি বললেন আমাকে একটি জায়নামাজ দিন এবং জায়নামাজের সাথে একটা মোমবাতি এক প্যাকেট আগর বাতিও লাগবে হুজুরের কথা মতো আব্বু সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিল হুজুর যায় না মাঝে এসে বসে চোখ বন্ধ করে দোয়া কালাম পড়তে থাকেন এবং দোয়া কালাম পাঠ শেষে তিনি বললেন আপনার বের ঘরে সমস্যা আছে সেটি খাটের তলাতেই আছে হুজুরের কথা শুনে আব্বু বলে ওঠেন কি বলেন আপনি আব্বুর কথা শেষে হুজুর বললেন আপনার বের ঘরটি কোনটি আমাকে সেটা বলুন হুজুরের কথা শুনে আম্মু আমার রুমটি হুজুরকে দেখিয়ে দিলে হুজুর আমার রুমে চলে যান এবং রুমে গিয়ে তিনি আমার খাটের তলা থেকে হুবহু আমার মতোই দেখতে একটি পুতুল বের করে আনেন এবং পুনরায় যায় নামাজে এসে বসেন এবং যায় নামাজে বসে তিনি পুতুলটা পেট ফটো করে আমার হারিয়ে যাওয়া জামার একটি টুকরো বের করে আনেন এবং সেই জামার টুকরোটি আমার সেই চুল বাঁধা বেনি আর চুল দিয়ে মোড়ানো ছিল অর্থাৎ বাঁধা অবস্থায় ছিল এবং এগুলো বের করার পর হুজুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বাবু না এগুলো কি তোমার হুজুর কথা শুনে বললাম জি হুজুর এগুলো আমারই এবং এগুলো আমার মামা বাড়িতে থাকাকালীন সময় হারিয়ে গিয়েছিল এবং এগুলো আমার মামা বাড়িতে থাকাকালীন সময় হারিয়ে গিয়েছিল হুজুর আমার কথা শুনে বললেন তোমার এগুলো দিয়ে তোমার কি কালো জাদু করা হয়েছিল এবং এই পুতুলটি রাত হলে তোমার রূপ ধারণ করে তোমাকে ভয়ভীতি দেখাতো এসব বলা শেষ হলে হুজুর আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করে জানতে চান তোমার সাথে কি তোমার মামার বাড়ির কারো সাথে কোনো দ্বন্দ্ব আছে বা সত্যি কথা বলো হুজুর কথা শেষে আমি আকরামের সমস্ত ঘটনা বলে দিই এবং তিনি সব কাজে শোনার পর বলেন তোমার মামা তো ভাই আকরামী তোমার জামা চুলের বেনি এবং তোমার চুল চুরি করে তোমাকে কালো জাদু করিয়েছে তবে আল্লাহর রমতে এখন আর ভয় কিছু নেই এগুলো আমি বিনষ্ট করে দিয়েছি তোমাদের সমস্ত ঘরে একদম বন্ধ করে দিয়েছি আমি আর কোন সমস্যা নেই সো জেফ্রি ভাই এই ছিল বাড্ডা থেকে মিস বন্যা আপুর সাথে ঘটে যাওয়া একটি কালো জাদুর ঘটনা এবং আশা রাখছি বন্যা আপুর ঘটনাটি সকলের কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং হুজুর সেই পুতুলটিকে বিনষ্ট করে দিয়ে তার ঘরটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ঘর বন্ধের পর বন্যা আপুর সাথে আর কোনো অতি প্রাকৃতিক ভৌতিক ঘটনা ঘটেনি সো সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম গানওয়ালা আসিফ বলছি
you so much Asif bhai for this wonderful black magic story asha kuchi apnader shokole kache bhoy legeche mane interesting niche ami bolbo je ajker story ta onek beshi suspense chilo onek beshi josh chilo amar kache khubi bhal lagche mone hocche na ki ekta jeno hobe ki jeno ekta hobe ki jeno ekta chilo story er bhitore eto moja lagte chilo porar shomoy amar ami bishwash korun amar kache eta khubi bhal lagche mane onek beshi scary na but onek beshi suspenseful chilo ar eta khub dorkar ekta story te সাসপেন্স না থাকলে আসলে ভুয়ার গল্প শুনে বা পড়ে কোনো মজা নেই আমি বিশ্বাস করি এটা আপনারা আপনাদের আপনাদের নিজেদের পার্সপেকটিভ আপনারা বলবেন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে স্টোরিটা বেসিক্যালি বিকজ স্টোরিটার ভিতরে অনেক বেশি সাসপেন্স ছিল অনেক বেশি হাইপ ছিল হুম আর আমি চাইছিলাম যে আরও বেশি স্ক্যারি হোক বাট আসলে অত বেশি স্ক্যারি না বাট স্টোরিটা স্টোরি ওয়াজ সো কুল এবং অনেক জোশ ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ আসিফ ভাই ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি বন্যা আপু আশা করছি এখন সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আশা করছি তার ভালো থাকলেই আমাদের ভালো থাকবে এনিওয়েজ আমরা পরবর্তী ঘটনায় চলে যাব আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে এবং বেশি ভালো লাগারই কথা বিকজ পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের সকলের পছন্দের মানুষ আরমান ভাইয়ের ঘটনা এবং আরমান ভাইয়ের ঘটনার পর আমরা শুনব পেত্নির ঘটনা এবং আরমান ভাইয়ের ঘটনার পর শুনব আমরা বিদ্যুৎ ভাইয়ের ঘটনা এরপর শুনব শুভ রায়ের ঘটনা মানে আজকে বেশ অনেকগুলো স্টোরি আছে আশা করছি আপনাদের প্রতিটা স্টোরি অনেক ভালো লাগবে আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আরমান ভাইয়ের ঘটনায় ঘটনাটা আমি যেভাবে পেয়েছি আমি ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি আশা করছি আপনাদের বেশ ভালো লাগবে তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জফি ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি অনেক অনেক ভালো আছেন এবং আপনারাও ভালো আছেন যারা এই মুহূর্তে আমাকে শুনছেন এবং আমার ঘটনাটি শুনছেন আমি মোহাম্মদ আরমান সৌদি আরব প্রবাসী আমার নিজ গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের হাটহাজারি উপজেলা আজ আমি আপনাদের সাথে খুব ছোট্ট একটি ঘটনা শেয়ার করব আগে বলে রাখি ঘটনাটা আমি কালেক্ট করেছি তিনি আমাকে যেরকম বলেছেন আমি ঠিক সেরকম ভাবে লেখার চেষ্টা করছি আশা করছি আপনার এবং ভৌতিক কথার সকল লিসনারদের ভালো লাগবে চলে যাচ্ছি ঘটনায় সুলতানা সে রাউজান কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ত দেখতে প্রচন্ড সুন্দর ছিল এবং সেই কলেজের একটি ছেলের সাথে সুলতানার প্রেমের সম্পর্ক ছিল ছেলেটির নাম ছিল রায়হান সব ভালোই চলছিল এক রাতের কথা সুলতানা ও রায়হান ফোনে কথা বলছিল রায়হান বলে উঠল কাল তো শুক্রবার বিকালে হালদা নদীর পারে যে বাগানটা আছে না সেখানে আসতে পারবে সুলতানা তখন বলে উঠল কেন শনিবার তো দেখা হবে রায়হান তখন বলে উঠল তবু তোমাকে দেখতে খুব মন চাইছে তাই বললাম আর কি সুলতানা তখন বলে উঠল আচ্ছা ঠিক আছে বিকেল বেলায় সেখানে অপেক্ষা করো আমি চলে আসবো ঠিক আছে তার কথা শেষ করে ঘুমিয়ে যায় পরের দিন বিকেল বেলায় ঘটে এক নির্মম ঘটনা সুলতানা যখন রায়হানের সাথে দেখা করতে হালদা নদীর পাশের বাগানে যায় তখন সুলতানা দেখতে পায় রায়হান মাটিতে পড়ে আছে এটা দেখে সুলতানা দৌড়ে রায়হানের কাছে চলে যায় আর দেখতে পায় রায়হান আর দুনিয়াতে নেই তার মাথার পেছনে কেউ ধারালো কিছু দিক্ষোপ দিয়ে মাথাটাকে আলাদা করে ফেলেছে শরীর থেকে এই দেখে সুলতানা একটি চিৎকার দিয়ে রীতিমতো অজ্ঞান হয়ে যায় পরে পাশের জমিতে কাজ করা কিছু চাষ এসে তাদের পরিবারে খবর দেয় এরপর রায়হানকে জানাজা পড়ে দাফনের কাজ শেষ করা হয় রায়হানের মৃত্যুর পর সুলতানা সব সময় একলার রুমে বসে থাকত কারো সাথে তেমন কথা বলতো না শুধু তার মাকে সব সময় বলতো মা রায়হান তো খুব ভালো ছেলে সে কারো সাথে কখনো ঝগড়া তো করতো না কখনো কারোর সাথে তর্ক করে নাই কি করলো এই কাজ এই বলে সুলতানা কান্না করত রায়হানকে কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে সেটি ছিল গ্রামের ভেতর পুকুর পারে পাশে ছিল রাস্তা সেটা দিয়ে গ্রামের মানুষ চলাচল করত রায়হানের মৃত্যুর পর পুলিশ অনেক তদন্ত করেও কোনো খুনিকে শনাক্ত করতে পারেনি তাই খুনিদের কোনো শাস্তি হয় নাই কখনো চলে গেল আরও তিনটা মাস এর মাঝে গ্রামের লোকেরা যখন রাস্তা দিয়ে চলাচল করত তখন গ্রামের কিছু মানুষ রাত একটার দিকে রায়হানের কবর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত কিন্তু সেইখানে কাউকে দেখা যেত না শুধু কান্নার আওয়াজ শোনা যেত কান্নার আওয়াজটা ছিল এমন যেন কেউ মারা গেছে গ্রামের কিছু লোক টর্চের আলো দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে দেখতে পায়নি 
শুধু এটা আন্দাজ করতে পারে কান্নার আওয়াজটা রায়হানের কবর থেকে আসতো এর আরো বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা সুলতানা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে কলেজে যেতে শুরু করলো যখন কলেজ থেকে বাড়িতে আসছিল তখন তাদের পাশের এলাকার চারজন ছেলে তাকে বিরক্ত করে সেদিনের মতো সুলতানা নিরাপদে বাড়িতে ফিরে আসে এসে তার মাকে জানায় পরে তার মা সেই ছেলেগুলো পরিবারে নালিশ দেয় আসল ঘটনাটি ঘটে ঠিক এর পরের দিন সুলতানা প্রতিদিনের মতো কলেজে যাচ্ছিল তখন সেই চারটি ছেলে সুলতানার পথ আটকে দেয় এবং তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে তার দেহটাকে ভোগ করে এবং সবাই মিলে গ্যাং রেপ করে এবং তাকে খুন করে ফেলে দুপুর গড়িয়ে বিকেল বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু সুলতানা বাড়ি ফিরে এলো না তাই তার বাবা মা এবং গ্রামের কিছু লোকজন সুলতানাকে খুঁজতে বের হয় খুঁজতে খুঁজতে এক সময় হালদা নদীর পারে সেই বাগানে সুলতানাকে মৃত উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় এরপর সুলতানাকে রায়হানের কবরের পাশে দাফন করা হয় আর সন্দেহজনকভাবে সেই চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এর কিছুদিন পরে গ্রামের মানুষ লক্ষ্য করে আবারও সেই কান্নার আওয়াজ মানুষ প্রতিদিন কান্নার আওয়াজ শুনত কিন্তু কাউকে দেখতে পেত না এর প্রায় একটা বছর কেটে যায় সেই চারজন ছেলে ছাড়া পেয়ে যায় জানেনি তো টাকা থাকলে সবই সম্ভব টাকার জোরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় এরপর ঘটে আরেক ঘটনা তারা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা জানতে পারল রায়হানের কবর থেকে যেরকম কান্নার আওয়াজ আসতো সেরকম সুলতানার কবর থেকেও কান্নার আওয়াজ আসে তাই তারা চারজন মিলে ঠিক করলো রাতে সেখানে যাবে সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে যেমন কথা ঠিক তেমন কাজ রাতে তারা সেই কবরস্থানে গেল পরের দিন সকালে গ্রামবাসী রায়হান আর সুলতানার পাশে সেই চারজনের লাশ দেখতে পায় লাশগুলো দেখে সবাই একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় লাশগুলো ছিল উলঙ্গ আর মাথা কাটা চারজনেরই মাথা কাটা ছিল দেখে এক কবরের উপরে মাথা আরেক কবরের উপর তার বডি সবার বুঝতে আর বাকি রইল না যে এগুলো সুলতানা আর রায়হানের আত্মারা করেছে আর এই চারজনের খুন হওয়ার পরে আর কখনো রায়হান আর সুলতানার কবর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়নি তো এই ছিল যে শ্রী ভাই আজকের ঘটনা ঘটনাটি কালেক্ট করেছি যিনি আমাকে ঘটনাটি বলেছে তার নাম বলতে নিষেধ করেছেন তাই আমি তার নাম উল্লেখ করলাম না ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের চট্টগ্রাম রাজাউন থানার কোনো একটি গ্রামে আশা করি আপনাদের ভয়ঙ্কর রকম ভালো লেগেছে ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই 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 কমেন্ট করে জানাবেন সন্ত বানানে কোনো ভুল চোটে হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী কোনো ঘটনায় সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার প্রিয় মানুষগুলোকে ভালো রাখুন আপনার চারপাশকে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ আরমান ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ঘটনাটি দারুণ ঘটনা মানে আমি এই ধরনের ঘটনা ইভেন সিমিলার স্টোরি কিন্তু আমি পেতেও শেয়ার করেছি মানে এত সুন্দর লেগেছে এই স্টোরিটা আমি আসলে ভাষায় বোঝাতে পারবো না আমি খুব মন খারাপ হয়ে গেছিলাম মানে পুরোটা স্টোরি অনেক ইমোশনাল ছিল এবং ফাইনালি যখন এন্ডিংটা এলো না তখন বুকের ভেতরটা একটু হালকা একটা পাথরটা যেন নেমে গেল আই ক্যান ফিল দ্যাট ফিলিংস আসলে আরো কষ্টদায়ক ছিল এবং ফিনিশিংটা অনেক সুন্দর ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি আরমান ভাই আরও একটি এপিসোড আপনার ঘটনা পেলাম আমি এতে অনেক বেশি আনন্দিত এবং আশা করছি যারা যারা শুনেছে স্টোরিটা সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে ভালো লাগার মতো একটা ঘটনা ছিল এবং আশা করছি সবাই আজকের এপিসোডের প্রত্যেকটা ঘটনা পছন্দ করবেন এখনও কিন্তু প্রায় দুটো স্টোরি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং শুধু অপেক্ষা করছেই না একই সাথে কিন্তু অপেক্ষা করছে আপনাদের কমেন্ট আমি কিন্তু আপনাদের আজকে কমেন্ট করব অনেকগুলো কাজ বাকি আছে এখনো আপনারা কোথাও যাবেন না চলে যাচ্ছি আমি পরবর্তী ঘটনায় আমি ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভীষণ রকম ভালো লাগবে 
তিনি লিখেছেন নমস্কার প্রিয় জেফি ভাই আমি বিদ্যুৎ আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি বলছি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার কান্দি গ্রাম থেকে ভৌতিক কথা শেয়ার করা এটা আমার চতুর্থ ঘটনা আগে বলে রাখতে চাই এই ঘটনাটি আগে কোথাও প্রচারিত হয়নি ঘটনাতে ঘটনাতে একটু বেশ চরিত্র রয়েছে তাই এখানে আপনাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় বুঝতে তাই চরিত্রের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি ঘটনাটি যার সাথে ঘটে তার নাম দীপু ছদ্মনাম দীপুর বন্ধুর নাম হচ্ছে শুভ এটাও ছদ্মনাম দীপুর গবেষণা করতে খুব ভালো লাগে এবং সে ভূত নিয়ে গল্প লিখতে খুব পছন্দ করে একদিন সে তার বন্ধুকে বলে বন্ধু আমার একটা গল্প লিখতে হবে তাই আমি একটা ভূতুরে বাড়ি খুঁজছি বলতো ভাই এমন কোনো বাড়ির সন্ধান জানা আছে তোর শুভ তখন বলে উঠল দ্বারা ভাবতে হবে সন্দীপু আমাদের ডায়মন্ড হারাবারের দিকে একটা পুরনো বাড়ি আছে তোকে চাবি দেবো একটা শর্তে আমাদের বাড়িতে কে যেন না জানতে পারে বাড়িটা খোলা হচ্ছে আগে সবাই মিলে থাকতো ওই বাড়িটাতে তারপর বাবার ওখানে পরে হাইকোর্ট প্র্যাকটিস করতে লাগলেন তারপর বাবা আর দাদুরা মিলে ওই বাড়িটা বানিয়ে কলকাতা বাসিতে রীতিমতো চলে যান তার চার বছর পর আজও কাকু থাকতে শুরু করেন শুনেছি ওখানে তন্ত্র সাধনা করতেন আবার কি সব অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে গবেষণা করতেন তারপর যা হলো আর কি একদিন নিজেই আমাদের বাড়িতে চলে এলেন আর তার মুখও দেখিনি আজ কাকু বলেছিলেন ওই বাড়িটা নাকি অভিশপ্ত ওখানে যেন না যায় গেলে নাকি সে মারা যাবে কাকু নাকি ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তি দ্বারা জেনেছিলেন ভয় কেউ আর বাড়িতে যায় না সেই থেকে বাড়িটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে প্রায় চল্লিশ বছর তো হবেই আলো পাকা কিছু পাবে না গুরু দু হাজার তেইশে ভূত নিয়ে লিখতে যাচ্ছিস পাবলিকটা এত বৌকা না দেয় না বেবে দেখ অবশ্য তো বাড়ি চলবে কি না দীপু তখন বলে উঠলো চলবে চলবে কেন চলবে না কাল দিতে পারবি তুই যাবি তো সঙ্গে শুভ বলে উঠলো না না গুরু তোমার মতো সুখের জীবন আমার নাই দশটা পাঁচটা ডিউটি আর দিন আনে দিন খাই পরশু আবার অডিটের কাজ আছে কিছু করার নাই আবার কাল অফিসে যাওয়ার পথে চাবিটা দিয়ে যাবো নে আজ উঠি রে ঠিক আছে পরদিন সকাল সকাল গাড়িটা নিয়ে শুভর আশায় অপেক্ষা না করে সাথে একটা স্টোভ প্রয়োজনীয় কিছু খাবার চার দিনের মতো বেঁধে শুভর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম শুভর থেকে চাবিটা নিয়ে সোজা ওদের ডায়মন্ড হারবারের বাড়িতে গিয়ে হাজির বাড়িটা অনেক ভেতরের দিকে বাড়ির দুই মাইলের মধ্যে না আছে কোনো বাজার না বসতি আশেপাশে সবগুলো বাড়ি একেবারেই তালা মারা সবাই হয়তো শুভদের মতো অশুভ পথের প্রতীক হয়ে ভেঙে গিয়েছে ঘরটা ফেলে গাছপালা ঢেকে গেছে পুরো বাড়িটাতে এবং ধারগুলো রীতিমতো ভেঙে পড়েছে আর ক বছর পর পুরো বাড়িটা ভেঙে যাবে দরজার গাছ থেকে গাছগুলো হাত দিয়ে অনেক কষ্ট সরিয়ে তারা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম ভেতরে খুব অপরিষ্কার ধুলো জামা মাকরোসার জলে ভর্তি ছিল ঢুকে কাশে শুরু হয়ে গেল গলা বিশাল বাড়ি এই বাড়ি আজকের দিনে কেউ এভাবে ফেলে রাখে চাবি দিয়ে নিজের সব কটা ঘর খোলার চেষ্টা করলাম একটাও খুললো না তালা গুলোতে রীতিমত জং ধরে চাবিগুলো কাজ করছে না দোতলার ঘরগুলো খুললো না তিন তলার একেবারে শেষ প্রান্তে কোনাটার ঘরটা শেষমেশ খুলল নিশ্চিন্ত হলাম যে কোনো ঘর তো খুললো তবে এখানে এসেও যে প্লটটা পাবো বলে মনে হচ্ছে না নর্মালি নিরিবিড়িতে কদিন কাটিয়ে যাই শহরের কোলাহল মুক্ত পরিবেশে নির্জন দ্বীপের গল্প লিখে ফিরতে পারবো এইটা নিশ্চিত তবে ভৌতিক গল্প আর লেখা হবে বলে মনে হচ্ছে না আর কি চালে ডালে ফুটিয়ে খেতে বসলাম সবে দুপুর তিনটা হবে তোস না আসলে ভালো হতো পেট পুজো শেষ করে এবার ঘুমের দেশে যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দ্বীপুর হঠাৎ করে মনে হলো কে যেন তার কানের সামনে উঠে বলল উঠুন গল্প লিখতে হবে তো ধর মরিয়ে তাকে দীপু উঠে বলল হ্যাঁ উঠছি বাপরে কি খুট খুঁটো অন্ধকার কে আমাকে ডাকলো মনে হলো ধুর গল্পের প্লট খুঁজতে খুঁজতে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে মোমবাতিরা বের করি এত অন্ধকার ব্যাগটা কোথায় খুঁজবো পায় কি ঠেকলো ব্যাগটা এখানেই আবার কিভাবে এলো ওটাতেও ঢুকে রীতিমতো দরজার পাশে খুব গুলোতে রেখেছিলাম হয়তো আমি রেখেছি আমি নিজে ভুলে গিয়েছি এক চান্সে পেয়ে যাব ভাবিও নি মোমবাতি জানিয়ে ঘড়িতে দেখলাম রাত দশটা বাজে বা পা এতক্ষণ ঘুমিয়েছি জীবন এই প্রথম মনে হলো এতক্ষণ ঘুমালাম যে কাজে এসেছি সেটা নিয়ে বসি এবার খাতা পেন নিয়ে চারটে মোমবাতি জারিয়ে 
লিখতে বসে গেলাম না হচ্ছে না এসব আজ গভীর আমার কর্ম নয় এই নিন চা মুখের সামনে হঠাৎ কাপ প্লেট ধরা একটা খাদ দেখে রীতিমতো চমকে তাকিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে খাঁকড়া পড়া মুখ আবছা দেখা যাচ্ছে ভালোই দেখতে হাতের চা আর কাপ প্লেটটা দেখে রীতিমতো খুশিতে এক প্রকার কেড়ে নিয়ে নিলাম আর বললাম বাঁচালেন মা দা কুলছিল না এতক্ষণ কি করব বসুন মেটিও আমার সামনে খাটে বসে পড়ল আর বলল কি গল্পের প্লট ছাই আমি বললাম আপনি জানেন কি করে মেটি বলে উঠলেন আম খান আম গাছের মালিককে জেনে কি করবেন আমি বললাম ও সরি সরি বলে অতি উৎসাহী হয়ে বললাম বলুন শুনি মেটি বলল যতটা লিখেছেন তারপর থেকে লিখে যান বহু পূর্বের কথা চৈত্রের মাঝামাঝি কাঠ ফাটা রোদ দূরে রীতিমতো নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে গ্রামের আগত হল দুজন দৈব পুরুষের একজনের নাম ভৈরব তান্ত্রিক অন্যজন ওনার শিষ্য বৈশাখের শুরুতে জাগু করে বৃষ্টি আনলো সবাই সেই দৈব পুরুষদের পশুভূত হয়ে গেল এই দাঁড়ান দাঁড়ান এসব কি আজগুই বলছেন আমার ভূতের গল্প লাগবে জাস্ট হরৎ শ্রীরিং শ্রীরিং বোঝেন গায়ে কাঁটা দেওয়া রীতিমতো লোমহর্ষক অনুভূতি হতে হবে গ্রামে ভূতুত দেখেননি সত্যিকারের ঘটনা কি কিছু জানেন জানলে বলুন না মেটি তখন বলে উঠল লিখতে থাকুন শেষ হলে বুঝবেন ছেলিং রেলিটি সব মাল সলা করা আর বললাম আরে বাস ইংরেজি জানেন দেখছি হ্যাঁ আচ্ছা বলতে থাকুন মেটি বলতে থাকলো সেই গ্রামের একটি ছেলে নাম বিষ্ণা শহরে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রাবাসে কলেজ ছুটিতে গ্রামে এলো সে সব শুনে বুঝে গেল দৈব পুরুষ টুরুষ কিচ্ছু নয় সব লোক ঠাকানো চাপাবাজি গ্রামের লোকদের বোঝানো এটা প্রকৃতির নিয়ম মৌসুমি বায়ু প্রভাবে যা হওয়ার হচ্ছে ঠিক তার পরের দিন সারা গ্রামে ফসল গাছপালা সব দাও দাও করে জমে উঠল দৈব পুরুষ জানানো দেবতা রুষ্ট হয়েছেন এই পাপি ছেলেদের জন্য এরপর থেকে একের পর এক অদ্ভুত কার্যকলাপ চলতে থাকে গ্রামের মধ্যে ছেলেটি একের পর এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কারো ব্যক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেল আর ব্যর্থ হলো দৈব পুরুষ অশিক্ষিত মানুষদের মনে জায়গা করে নিল নিজের দলের লোকদের গ্রামে ঢুকে অলৌকিক কার্যকলাপ শুরু করে দিল কখনো বা সাপের কাটা রোগী বাঁচিয়ে কখনো বা নিঃসন্তান রমণী বাঁচা বাচ্চা হচ্ছে দেখিয়ে দিনের পর দিন চলতে থাকে বিষ্ণুর প্রেমিকা ছিল রাধা সেও তখন গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণীতে পারে বিষ্ণুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রাধা সহ গুটি কয়েক সদ্য পড়াশোনা করা ছেলে মেয়ে বুঝতে পারল এসব ভন্ডামি তাদের গ্রামের মানুষদের বোঝাতে পাঁচ জনের একটা দল বানালো দলের হেড হলো বিষ্ণু বিষ্ণু বাহিনীর সবার বাড়িতে গিয়ে এসব ভুল তথ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে লাগলো কিছু লোকের চেতনা জাগতে লাগলো বিষ্ণু হেড বিষ্ণু হেড হওয়াতে ভৈরব আর তাদের শিষ্যের কাছে চক্ষু শুন হয়ে উঠল হঠাৎ বিষ্ণু মার একটি চক্ষু থেকে রীতিমতো রক্তপাত হওয়া শুরু করলো এমন অবস্থায় গ্রামের রোজি কারো না কারো হাঁস মুরগি ছাগল অমস্যার তিথির পরপরই মৃত অবস্থায় পাওয়া যেত ভৈরবের রুটিয়ে দিল সব বিষ্ণু মা খেয়ে নিচ্ছে ওদের রক্ত চোখ দিয়ে রীতিমতো পড়ছে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হলো রক্তপাত হচ্ছিল কারণ গ্লুকোমা রোগের উপসর্গ ছিল বিষ্ণু মায়ের চোখে তার উপর ছানি পড়েছিল চিকিৎসার অভাবে সেটি পেকে রীতিমতো ফেটে যাওয়া রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল চোখটি প্রায় নষ্ট হতে বসেছে শহর ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা করা যাচ্ছিল না শহরে নিয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে সে ব্যাখ্যাও বিষ্ণু দিল কিন্তু ততদিনে মূর্খ গ্রামবাসী সহজে আবার তাদের হাতের মুঠোয় করে নিল এবং দুই তান্ত্রিক গ্রামের লোকজনকে বোঝানো হলো ডাইনিকে বাঁচাতে এগুলো বিষ্ণুর কাজ সাজি ওকে না মারলে গ্রামের পশু আজ মরছে কাল মানুষ মরবে সালসি সবাই ঠিক হলো এরপর যদি কিছু অঘটন ঘটে তাহলে শাস্তির ভোগ করতে হবে বিষ্ণুর মাকে তার পরের দিনই হরি সামন্তের পাঁচ বছরের ছেলের চোখ উপড়ানো দেহ বিষ্ণুর বাগান থেকে পাওয়া গোলা নিহির বিষ্ণুর মাকে সবাই নির্মম ভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং বিষ্ণুকে একা করে দিল তারপর বিষ্ণু দলের একজন একজন করে মারা যেতে লাগলো ওই দলে বিষ্ণুকে নিয়ে চারটি ছেলে আর একটা মেয়ে ছিল তিনটি ছেলেই প্রতি অমাবস্যায় গায়েব হয়ে যেত কেউ খুঁজে পেত না তাদের সবার বাড়িতে একটি করে চিঠি চলে যেত ভৈরব বাবার জয় উনি আমাদের এতদিনে ঠিক কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমরা ওখানেই চললাম বাড়ির লোকও খুশি 
ছেলে কাজ পেয়েছে আর ভৈরব তান্ত্রিক সকলের ভরসার পাত্র তো ছিলই দীপু তখন বলে উঠল আরে দাঁড়ান দাঁড়ান এখানে ভূতটা কোথায় ডিটেকটিভ গল্প মনে হচ্ছে কে সব হাবি যাবে বলছেন সময়টা নষ্ট করছেন আবার দুপ্যাক না খেলে হবে না আসলে বুঝছেন আহা সময়ের মজাটাই আহাদা বুঝলেন মেয়েটা বলে উঠল না ধন্যবাদ আমি সব খাই না বাকিটা শুনুন বিষ্ণু আর প্রেমিকের কি হলো জানবেন না মেয়েটির চোখ দুটো দিয়ে কেমন যেন আগুনের ঝলক দেখলাম দু প্যাকের ভূতের আভাস পাচ্ছি মনে হচ্ছে চার প্যাক মেরে দিলে স্বয়ং ভূত এসে গল্পটা লিখে দেবে বলুন শুনি রাত তো সবেটাও কেমন যেন আপনার আনা চাটে খেয়ে মরে গেল বাকি রাতটা খিচুড়ি গল্পে গাড়ু সকাল হলি ভাগবো বুঝলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এলাম পুরো না হলো না এ কি মাথায় হাত দিচ্ছেন কেন কষ্ট হচ্ছে আপনি মাথা হাত দেন না কে এটা উফ কি বিভৎস চোখগুলো উপ্রাণ সরুন এখান থেকে সরুন আপনি কে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন কেন এভাবে মেক আপ করেন বেশ ভারী কি অথচ নেকো সুরে বলল আমি বিষ্ণু সাথে হাত পরা একটা ছেলে বলল আমি রহিম আর একটা গলা অর্ধেক করা কাটা ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর সে বলল আমি রিপেন আর একটা ছেলের হাত পা দেহ এসে বলল আমি শেখর সাথে অজস্র মুরগি ছাগল পাখির ছটফট কান্না কান্না এগিয়ে এসে বলল এরাই বিষ্ণু বাহিনী কিন্তু এরা তো সবাই মৃত মেটি হা হা করে বলে উঠল এরা সবাই মৃত দেখুন এরা কিভাবে মরেছে ঘরটিতে নিমিষে জড়ে উঠল যজ্ঞ কুণ্ড এক তান্ত্রিক তার সামনে গায়ে পেরে কাথা সেতুর মাখানো একটা পুকুর পুজো করছে আরে এই লোকটা তো ওজু কাকু আর একটি লোক মানে একই কি নির্মম ভাবে ছেলেটিকে গলা কাটছে অর্ধেক কেটে রীতিমতো ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়া বাটিতে তান্ত্রিক খেলো আর ওজু কাকু কে দিল ওজু কাকু বমি করছে কি ওজু কাকু খেও না ওটা মানুষের রক্ত কি করছো তুমি এটা মিটি এগিয়ে এসে বলল ওনারা আপনার কথা শুনতে পাবে না এসব অতীত যা দেখছেন আগে ঘটে গিয়েছে এই হলো ভৈরব তান্ত্রিক আর তার শিষ্য আপনার অজয় কাকু এরপর একের পর এক হত্যা দৃশ্য ফুটে উঠেছে পুরো মুখ কাপড়ে বাঁধা একটা মেয়ে উৎসিত ভাবে ওই তান্ত্রিক শরীরের অত্যাচার চালানোর পর অজু কাকু সে দিনাবের চতুর্থ ধাবে এগুতে এগুতে বলল আজ কাকু নিজ দিধায় মেয়েটিকে ভোগ করলো বিষ্ণুর চোখের সামনে বিবস্ত্র মেয়েটির উপরে রীতিমতো মত ফেলে আগুন ধরিয়ে দিল এবং বিষ্ণুর প্রাণ ফাটিয়ে চিৎকার করল সব দেখে ফেলেছি তোদের আর নিস্তার নেই বলার সাথে সাথে অজু কাকু ভৈরবের কথা মতো বিষ্ণুর চোখ দুটো গরম লোহার শিক দিয়ে উপরে ফেলে দিল তান্ত্রিকের কথা মতো একটা অমাবস্যা একটা বলি গ্রহণ করে বিষ্ণুকে বাঁচিয়ে রাখলো চার দিনের মাথায় বিষ্ণু মারা গেল দেখা যাচ্ছে তান্ত্রিক বলছে সাধনায় ব্যাঘাত সিদ্ধি লাভ করতে আরো একজন চায় অমাবস্যার দিন জোগাড় করতে হবে আমার অমাবস্যার দিন চলে আসলো অজু কাকু সবে বের হয়েছে ঘরের বাইরে রাতের অন্ধকারে একজন ছেলে ধরে নিয়ে আসতে সেই দিন পাঁচজনের অতৃপ্ত আত্মা জেগে উঠল ভৈরবকে ছেড়ে দু টুকরো করে রীতিমতো জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনের বাগানে ফেলে দিল ভৈরবের এই পরিণতি ঘরের বাইরে দেখে অজু কাকু ঘরে না ঢুকে পালাতে লাগলো তারপর দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল আমি মেয়েটিকে বললাম অজু কাকু অজু কাকুকে আত্মারা ছেড়ে দিল কেন মেটি তখন বলে উঠল আত্মাদের ক্ষমতা শুধু বাড়ির এই ঘরটির মধ্যে চল্লিশ বছর অন্তর একটি অমাবস্যার তিথিকে ওদের শক্তির বাইরে প্রয়োগ করতে পারবে পরের দিন ভৈরবের দেহ গ্রামবাসীদের পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিল তারপর থেকে প্রতি অমাবস্যায় এরা পৈশাচি ক্ষমতা লাভ করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে ভালো মন্দ সব মানুষকে এরা এক চোখে তখন দেখে প্রতি হিংসাপরণ হয়ে যায় গল্পের শেষটা কি লিখব মেটা বলল এরপর যেটা হবে নিজেই সেটা লিখবেন আমার সাহায্য লাগবে না অমাবস্যা কেটে গেলে পুলিশ দিয়ে সব কঙ্কালগুলো উদ্ধার করাবেন আর 
ওদের কঙ্কালগুলো ওদের বাড়িতে লোকদের হাতে আর বিষ্ণু আর রাধার কঙ্কাল রাধার দাদার হাতে তুলে দিতে পারলে হয়ে যাবে কাল রাধার বাড়িতে গিয়ে সবে বলবেন আপনার গাড়ি ঠিক রাধার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে আপনাকে খুঁজতে হবে না ওরা আজও একমাত্র বোনের ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে আমার কৌতূহলটা যেন আরো বেড়ে গেল একা একটা মেয়েকে সাহস করে ভূতের বাড়িতে দেখে নিজের ভয়টা কন্ট্রোল করে বলে ফেললাম মেয়েটিকে কিন্তু আপনি এই ভূতের বাড়িতে কেন ভয় করছেন আপনার আপনিও কি তন্ত্র মন্ত্র জানেন মেয়েটি আমার সামনে জোরে জোরে হেসে নিল সাথে বাকি অশরীরা আমি আর স্থির নেই কোন অচেতন শক্তি আমাকে ঠেলে ফেলে দিল জ্ঞান ফুলল সকালে গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম কিছুই মনে নেই রাতের কাহিনীটা শিহরণ সারা শরীরে ভয়ঙ্কর ভাবে দাগ কেটে গিয়েছে গাড়ি নিয়ে ছুট করে একটা বাড়ির কাছে গিয়ে গাড়িটা থামালাম বাইরে থেকে রাখার নাম ধরে ডাকতে বাইরে থেকে রাধার নাম ধরে ডাকতে একজন ষাটন্দ লোক বেরিয়ে আসলেন তিনি রাধার দাদা বলে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল আমাকে রাধার বৌদির সাথে পরিচয় হলো তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম রাতের ঘটনা ওরা শুনে রীতিমতো থ বনে দুজনে রীতিমতো খান্নায় ভেঙে পড়ল আমার রাধার ওই পড়া দৃশ্যের ছবিটা দেখে সবাই রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল আসুন মেয়েটিকে দেখব বলে ছবি চাইলাম দেখে আমার আত্মারাম খাঁচা হয়ে গেল একবারে আমি বললাম এই মেয়েটি রাধা এ তো গল্পগুলো বলছিল সিনেমার মতো সব দেখতে পেলাম আমি তার মানে সারা রাত একটা ভূতের সাথে ছিলাম আমি পালাতে পারলে এবার বাঁচি আমি প্রাণ পণে ছুটে গাড়ি নিয়ে সুবোধের বাড়ি থেকে রীতিমতো রানা হলাম এবং রাধার কথা মতো খাতাটি অজু কাকুর হাতে দিয়ে বললাম পড়বেন বলে চলে এলাম তখন বিকেল পাঁচটা বাড়ি গিয়ে স্নান করে ভালো করে গঙ্গা জল ছিটিয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ প্রণাম করলাম বাড়ির কাউকে কিছু বললাম না তাড়াতাড়ি খেয়ে রাত দশটার মধ্যে শুয়ে লম্বা ঘুম দিলাম সকাল সাতটায় ফোনের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো শুভর ফোন বুঝলাম চাবির জন্য সাত সকালে ফোন করেছে ফোনটা ধরে বললাম কাল তোর বাড়িতে গিয়েছিলাম তুই ছিলি না আজ আমি খুব ক্লান্ত তুই এক সময় চাবিটি নিয়ে যাস ঠিক আছে শুভ বলে উঠল একটা খারাপ খবর আছে আমি বুঝতে পারলাম এটাই হওয়ার কথা ছিল আমি শুনে বেরিয়ে পড়লাম শুভর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বিভৎস ভাবে লোহার শিখে দুটো চোখ গাঁথা গলায় রাধার পরনে ঘাগরা কন্যা সেদিন যেটা পড়েছিল সেই ডায়মন্ড হারবার বাড়িতে সেদিন যেটা পড়েছিল ডায়মন্ড হারবারের বাড়িটা ঘটার সব ঘটনা সুমুকে খুলে বললাম পরের দিন পুলিশ গিয়ে পুরো বাড়িটা সার্চ করে ফরেন্সিক পরীক্ষা করে দেহগুলো সবার পরিবারের হাতে তুলে দিল সেই সাথে অজু কাকুর দেহ পোস্টমর্টেম এবং সব কিছু অজু কাকুর হাতে ছাপ পাওয়াতে আত্মহত্যা প্রতিষ্ঠিত হলো মৃত্যুটা সেদিন রাতে শুয়ে আছে মনে হলো কে যেন বিষ্ণু মনে হলো মনে হলো যেন রাধা আর বিষ্ণু দুজন দুজনের হাত ধরে এসেছে আর আমাকে বলছে আপনাদের জন্য আজ চল্লিশ বছর পর মুক্তি পেলাম তো ভাই এই ছিল আজকের ঘটনা ঘটনাটি কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে শেয়ার করতে পারবেন পরিশেষে বলতে চাই আমার সামনে এসএসসিতে সবাই দোয়া করবেন ভালো থাকবেন আশা করি সবাইকে ভালো রাখবেন ভতি কথা দীর্ঘজীবী হোক এটি বিদ্যুৎ কান্দি কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ তাদের আজকে একশো পঞ্চাশতম এপিসোডের যত কমেন্ট এসেছিল সেই কমেন্টগুলো করে আজকে মতো বিদায় নেব আশা করছি আপনাদের খুব সুন্দর একটা সময় যাবে সময় দেরি না করে কমেন্ট সেকশনে চলে যাচ্ছি সো রাইট নাম এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনাদের কমেন্ট করব এবং একশো পঞ্চাশতম এপিসোডে যত কমেন্ট এসেছিল সেই কমেন্টগুলো রিপ্লাই করার চেষ্টা করবো আশা করছি আপনার সঙ্গে থাকবেন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি কমেন্ট সেকশনে 
প্রথমেই ডিজে মুরাদ দেখেছেন এই প্রথম লাইফে শুনছি थैंक यू সো মাচ মুরাদ ভাই আপনাকে ওয়েলকাম করছি ভৌতি কথা এবং আশা করছি ভৌতি কথা প্রতিটা এপিসোড আপনাকে অনেক অনেক আনন্দ দিবে ভয় দিবে এবং আনন্দের সাথে একটা অন্যরকম উপভোগ কো এপিসোড ইনশাআল্লাহ আপনাকে উপহার দেব थैंक यू সো মাচ ফর লিসেনিং মি ভাইয়া এছাড়া আমাদের কারেকজন ইউজার কমেন্ট করেছেন জেফি ভাই কেমন আছেন জেফি ভাই রোহিম কবিরাজের কালির ঘটনা কবে আসবে ভাই ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিক থাক থাকবে আগামী কাল শুনবেন রোহিম কবিরাজের ঘটনা ইনশাআল্লাহ আর কালকে চলে আসছি আমি বলি রাখলাম আশা করছি আপনারা সবাই বুঝে গিয়েছেন এছাড়া এমডি রাহাত লিখেছেন হাই হ্যালো ব্রাদার কেমন আছেন জনি খন্দকার আমাদেরকে লিখেছেন হাই হ্যালো ব্রাদার এছাড়া আমাদেরকে ফয়সাল লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আপনি এছাড়া আমাদেরকে আনলিমিটেড লিখেছেন ভাই আপনার কণ্ঠে গল্প না শুনলে আমার ঘুম আসে না প্লিজ রিপ্লাই দেন এই যে রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছি ভাই আমি সব সময় সবার রিপ্লাই দিই ভাই थैंक यू সো মাচ সীমা আপু আমাদেরকে লিখেছেন দাদা ভাই আপনি কি বাঙালিদের ঘটনা পড়েন যদি পড়েন তাহলে আমি একটা ঘটনা পাঠাবো অবশ্যই পড়ি কি বললেন আমি সবার ঘটনা পড়ি আমাদের সব সময় ঘটনা সবারই পড়া হয় বাংলাদেশিদের ঘটনা পড়ি কলকাতার ঘটনা পড়ি কলকাতার তো আর্মির সেটা যা আছে নি তার তো ঘটনা সব সময় পড়ি অবশ্যই কেন পড়ব না আচ্ছা এনিওয়েজ এর পরবর্তী দাঁড়ান আমি লিখে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এটা সুবিধা হবে অবশ্যই পড়ি আমি এটার কমেন্ট এখনও করিনি করে দিলাম আশা করছি আপনি অবশ্যই ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন এনিওয়েজ এরপরে তিনি এরপর একজন আহা বিল লিখেছেন ভাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেন আমি কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 এছাড়া আমাদেরকে জোড়ায়া রয় লিখেছেন জয় রয় লিখেছেন অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই এম ডি আরিফুল ইসলাম লিখেছেন হাই জেফু ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে এছাড়া আইডিকে ফাহিম লিখেছেন হাই জেফু ভাই চলে আসলাম থ্যাংকস ভাইয়া ফর কামিং এছাড়া আমাদেরকে ইয়ানুর রহমান লিখেছেন ভাই আজকেরটা শুরু করেন প্লিজ এই শুরু করে নিয়েছি আপনি কি বলেন আপনি আপনি বলছেন আর শুরু করবো না এটা হয় এছাড়া আমাদেরকে এম ডি আরাফাত লিখেছেন হাই হ্যালো ব্রাদার কেমন আছেন গোল স্মিথ লিখেছেন হাই হ্যালো ব্রাদার এছাড়া আমাদেরকে এইচ হাসান লিখেছেন হ্যালো হ্যালো ব্রাদার এছাড়া আমাদেরকে পিয়ার কমেন্ট করেছেন যে সময় কিন্তু আমি আছি কিন্তু থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথে থাকার জন্য ভাই এছাড়া আসিফ ভাই লিখেছেন যে সব ভাই আমার একটা প্রশ্ন স্কাই বন ভাইয়ের কাছে সেটা যে ঘটনা হুজুর কিভাবে মারা গেলেন এটা কি জানা গেছে এই যে প্রথমেই তিনি বলে দিয়েছেন একটা রহস্য পুরো কেসটা একটা রহস্য ছিল কি হয়েছে না হয়েছে পুরো বিষয়টা একটা মিস্ত্রি ছিল এটার কোনো ব্যাখ্যাই তিনি এখন মধ্যে খুঁজে পাননি আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে এম সি আমার লেখেছেন সালামু আলাইকুম ভাই মনিরুজ্জামান সানি বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই কেমন আছেন মনির ভাই আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে এম টি মিসকাত লেগেছেন এটা অরিজিনাল ভূত এফ না ইন্ডিয়ান চ্যানেল ভাই এটা ইন্ডিয়ার চ্যানেল না অরিজিনাল কোনো ভূত এফ এম না এটা হচ্ছে ভৌতিক কথা ইটস ইন বাংলাদেশ ওকে আমি একজন বাংলাদেশি আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে সিটি জি গেমার মিনহাজ লেখেছেন ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি এমনি রোগি লিখেছেন ভাই সিনথের ঘটনাটা আমার সাথে ঘটে গিয়েছে আমি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আয় হ্যাঁ কি বলেন তাই নাকি দারুণ একটা ব্যাপার আচ্ছা এমনি সিয়াম লিখেছে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনানোর জন্য অনেক থ্যাংকস ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আশিকুর রহমান আমাদেরকে লিখেছেন আশা করি আজকের ঘটনাটা অনেক ভালো হবে আপনার জন্য শুভকামনা রইল ভৌতিক কথার দীর্ঘজীবী হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন এছাড়া আমাদেরকে ফয়সাল হাসান লিখেছেন ভাই ইটালি থেকে শুনছি মার্শাল্লাহ ভাই আপনি সেই শুধু ইটালি থেকে শুনছেন অনেক বড় একটা বিষয় এটা আমার জন্য অনেক বড় বিষয় ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ নূর ইসলাম মোহাম্মদ লিখেছেন ভাই ছবি লাগবে না মনে করেন না আপনার এত মনে করেন আপনার নিয়মিত সাপোর্টার হারালেন মনটা বাগান কেন ভাই আমি তো বলে দিয়েছি এই যে চলে আসছি আর আর এক মাস হায়েস্ট এক মাস এক মাস না এক মাসের কম সময় আছে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ছয় তারিখে আগস্টের ছয় তারিখে এসে আপনাদের সাথে গল্প করব ছুটি হানটা হবে অনেক কিছু হবে এবং ওই দিন কিন্তু একটা টানা চার ঘন্টার একটা এপিসোড থাকবে ওটা প্রিমিয়ার একটা এপিসোড হবে দারুণ একটা এপিসোড হবে ট্রাস্ট নিয়ে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এছাড়া রাতুল হাসান মৃদুল লেগেছেন চলে আসলাম আবারও ভাইয়া থ্যাংক ইউ টেক লাভ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই লাভ ইউ লাভ ইউ ব্রাদার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এছাড়া আমাদেরকে আরজিন ইউসা লেগেছেন ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এছাড়া সজল বিশ্বাস লেগেছেন খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আর এছাড়া আমাদেরকে লাবণী আক্তার লেগেছেন হাই জেফ্রি বেবি হ্যালো কেমন আছেন আপনি লাবণী আক্তার আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে যেমন ইসলাম লেখেছেন অনেক দিন পর কমেন্ট করলাম ভাইয়া আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনি ভালো আছেন কনগ্র্যাচুলেশনস ফ
থেকে মিন হাজুল মানজুরুল ইসলাম রেখেছেন আসসালামু আলাইকুম জেফি ভাই আশা করি আপনি ভালো আছেন অনিমেশ দাদার ঘটনা অসাধারণ জেফি ভাই আমার চোখে পানি চলে এসেছে আমারও হয়েছে অনিমেশ দা মানে অনিমেশ দা মানে বোঝাতে পারবো না আমি মঞ্জুর আলম ইন্ডিয়ার কলকাতা থেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আসলে অনিমেশ দাদার ঘটনাগুলোই কেমন যেন মানে গায়ে শিওরম দিয়ে উঠে একটা ডিপ একটা সাইকোলজি কাজ করে কেমন জানি মনে হয় যেন মানে আপনি মানে আমি দেখেছি অনিমেশ দাকে নিয়ে অনেকগুলো অদ্ভুত কমেন্ট পেয়েছি আমি যেগুলো আমি মানে অনেকে আমার সাথে পার্সোনালি যখন কথা বলবো হোয়াটসঅ্যাপে দাঁড়া একটাই কথা বলেছে যে আমি যখন অনিমেশ অনিমেশের স্টোরি শুনি তখন মনে হয় যেন আমি অনিমেশ মানে এই ব্যাপারটা মানে এই কথাটা আমার কাছে খুব ধারণ লেগেছে মানে যে শুনেছে সে নিজেকে অনিমেশ ভাবা শুরু করেছে মানে এই ব্যাপারগুলো বা তার লেখাগুলো কতটা ডিপ হতে পারে যেটা মানুষ নিজেকে ফিল করতে পারে তার ক্যারেক্টারের ভিতরে এইটা অনেক বড় একটা বিষয় থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা এমনি সম সম্রাট লেগেছেন লাভ ইউ জেফি ভাই লাভ ইউ টু ভাই কেমন আছেন জানতুল ফেরদোস লেগেছেন আসসালাম আলাইকুম কালকে প্রথম ঘটনাটা এখনও মনে হলে গায়ে কাটা দিয়ে উঠে আশা করি আজকে ঘটনাগুলো বেস্ট হবে ইনশাল্লাহ আপু আশা করছি আজকের ঘটনাগুলো কিন্তু ভালো লেগেছে এবং মানে আজকে আসিফ ভাইয়ের স্টোরিটাও কিন্তু মজার ছিল আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে কিং লিখেছেন ডাব্লু সবগুলো ঘটনায় সুন্দর হয়েছে আজকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার জন্য দোয়া করবেন এছাড়া এছাড়া আমাদেরকে সাদানি কে এফ এফ লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি এছাড়া আমাদেরকে আরেকজন ইউজার লিখেছেন হৃদয় সৌরভ থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাছ হৃদয় ভাই ওয়েলকাম 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 আপনাকে এছাড়া আরেকজন আমাদের আরিফ লিখেছেন আরিফ ভাই লিখেছেন জেফি ভাই রহিম কবি যে ঘটনা কবে আসে প্লিজ একটু বলেন আগামীকাল আসছে ইনশাল্লাহ ভাই কারণ আগামীকাল রহিম কবি যে একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি আসছে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আপনাদের বলি এই শুক্রবার কিন্তু একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোড আসছে মানে বুঝতে পারছেন পুরো এপিসোডে শুনবেন শুধুই ব্ল্যাক ম্যাজিক দ্যাট মিন্স পুরো এপিসোডে যতগুলো স্টোরি থাকবে সবগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকের হবে এবার বুঝে নেন কতটা জোস হবে স্টোরিটা মানে এই শুক্রবারের স্টোরিটা মানে এপিসোডটা এছাড়া আমাদেরকে এম ডি মুসলিম কমেন্ট করেছেন এছাড়া আমাদেরকে একজন ইউজার বলেছেন যে সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এছাড়া আর একজন কমেন্ট করেছেন আজকে লাইভ শুনছে খুব ভালো লাগছে এছাড়া আমাদেরকে আহমেদ রিসান লিখেছেন ভাই এগুলো না দেখলে আসলে ঘুম আসে না থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই এছাড়া এমনি সিয়াম লেখেছেন বিগ ফ্যান ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই এছাড়া আমাদেরকে আরও একজন কমেন্ট করেছেন ভাই ভৌতিক কথা এপিসোড কোনো একটা নির্দিষ্ট এপিসোডে ক্লোজ করে দিন না প্লিজ কন্টিনিউ করে যাবেন আচ্ছা কমেন্ট আমি আরেকবার পড়ি এস বি এইচ এস জিরো থ্রি লেখেছেন ভাই ভৌতিক কথার এপিসোড কোনো একটা নির্দিষ্ট এপিসোডে ক্লোজ করে দিন না প্লিজ দিয়েন না প্লিজ কন্টিনিউ করে যাবেন যত দূর পর্যন্ত পারেন ইনশাল্লাহ আপনার স্টোরিগুলো না শুনলে রাতের ঘুম আসে না অনেক ভালো থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আসলে সত্যি কথা বলতে আমি আমার বেঁচে থাকতে আমি সুস্থ যদি থাকে আমি সুস্থ থাকা অবস্থায় আসলে মানুষের হায়াত মত কিভাবে হয় কিছু বলা যায় না আমি বেঁচে থাকতে আমি যতদিন সুস্থ আছি সুস্থ আছি স্বাভাবিক আছি ততদিন পর্যন্ত আপনাদেরকে আমি ভরসা দিতে পারি যে আমি সব সময় থাকবো আপনাদের সাথে এবং আমি যতদিন বেঁচে আছি ইনশাআল্লাহ ভৌতিক কথা আপনাদের সাথে সব সময় থাকবে এবং রেগুলার শো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আপনাদের ভৌতিক কথা ইজ এ রেগুলার শো এবং রেডিও রেডি রেগুলার পডকাস্ট এবং রেডি কর রেগুলার একটা শো যখন আপনাদের সাথে থাকে ছয় দিন ব্যাপী আপনারা যখন একটা শোতে শোনেন মানে বোঝাই যায় যে কতখানি এডিক্টিভ হয়ে গেছেন আমি চাই না আপনাদের এই নেশাটা কখনো নষ্ট হোক সপ্তাহে ছয় দিন আপনি আমাকে শোনেন মানে এটা আমার জন্য কত বড় গর্বের আপনারা কখনো কল্পনাই করতে পারবেন না এটা আপনারা কল্পনাই করতে পারতেছেন না সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি ইনশাল্লাহ কখনোই ক্লোজ করবো না ভাই থ্যাংক ইউ আমার জন্য দোয়া করবেন না এছাড়া আমাদের এমডি সবুজ মুল্লা লেগেছেন ভাই অনেক দিন পরে লাভ ইউ ভাই লাভ ইউ টু ভাই আচ্ছা এছাড়া আমাদেরকে আবু বকর সিদ্দিক ভাই ঘটনাগুলো খুব সুন্দর ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ আসিফ ভাই লিখেছেন সবগুলো ঘটনা অসম্ভব সুন্দর ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহেদ এমনি লিখেছেন ভাই সারাদিন আপনার ভিডিও জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকি এই যে ভাই অপেক্ষা 
পালা কিন্তু শেষ আমি চলে এসেছি এবং দারুণ দারুণ স্টোরি কিন্তু আজকেও শোনানো হয়ে গেছে এছাড়া এমনি কে মাহমুদ মাহমুদ আচ্ছা মাহমুদ আফরোজ লিখেছেন অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ মাহমুদ আফরোজ আপু আশা করছি আজকের এপিসোডটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে একশো একান্নতম এপিসোড আপনার কাছে ভালো লেগেছে এছাড়া আমাদেরকে এজকে হায়দার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আশা করি ভালো আছেন এবং আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন ভাই আমি অপেক্ষা করতে পারছি না নয় মিনিট পার হয় এক্সাক্টলি প্রিমিয়ার এবং আজও কিন্তু প্রিমিয়ার এপিসোড घटना मायर फल पूर्ण कर लो चले असाधारण भाव प्रचार धन्यवाद भाई कम आशा कर अंधकार घर झाना गोला आकाश चाँद भौतिक कथा जेफी भाई घंट घटना सब मिले असाधारण फील है थैंक यू सो माच भाई थैंक यू सो माच हमारे दवा करबें অনেক অনেক বেশি আমার জন্য মানে দোয়া করবেন যেন আরও স্টোরি নিয়ে আসতে পারে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে প্রতিদিন এত বেশি বেশি স্টোরি পাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আমি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না এই আনন্দটা আসলে কতটা বেশি আমার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ ধরে এবং এতক্ষণ ধরে আমাকে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক বেশি আনন্দের সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বলতে চাই অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি আপনাদেরকে এবং আজীবন ভালোবেসে যাব এবং এটাই আমার একমাত্র চাওয়া পাওয়া যে আপনাদের সাথে আছি থাকতে পেরে এটা আমার জন্য অনেক বড় ভাগ্যের বিষয় যে আপনাদের সাথে আছে আর এটা আপনাদের ভাগ্যের বিষয় না এটা আমার জন্য ভাগ্যের বিষয় যে আমি আপনাদের সাথে থাকতে পারছি এভাবে করে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরও বেশি বেশি স্টোরি দিতে পারি এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমার কিন্তু পাশাপাশি একটা প্রেথ यूट्यूब चैनल आज अपना चैने पे क्योंकि सबसक्राइब करते हैं पे तो बैल जेफ्री खान जेटार कमेंट कमेंटे लिंक दिए रेखे से स्टोरी जाए से दारूण दारूण सब घटना अपन के चेषा कर आशा कर भलो लगे से स्टोरिगुलो सो हमें देरी करब ना आज के मत विदाय निची जरा आगे छोटो को हमें इमेल आई डी बो जरा जरा घटना पाठाते इच्छुक ता घटना पाठ देवें यमेल भौतिक स्टोरिज एट रेड जिमेल डट कम बीच ओ टी आई के एस टीओ आर आई एस एट रेड जिमेल डट कम ठीक ये शुभरत्री सबा